Asrayam atu berudai, niralam berudai, sambrshagan aya. Wisudai usah pida awin dek karam pedic. Kudai atat dek dihasam, mandilum manusilum berjicca. Uru janatik ke mada waya, talisiri adirubda. Esmeranar ken aya, Mar Sebastian Walopule pida awin dek. Pradama Ajapal na dehdur tu tel na dikiri dey aya. Mar George beriye atu pida awin dek. Rantai pada titik anda ni untuk anda nederu pada batal thenni ayah. Aja pala na bayi pabum, pitra wal silabum kor tunaki. Apa benda George, nyerala kat metra politha. Kadinya yed wshakalam naich adirubda. Yedubda bayi silik ke pada monum bol. Putihya saaradi kadanu beri gayan. Munka mikala ayah wal sil pidakkan maru de. Ida ya nederu tam karitu pagarna talasiri adirubda ini. Bahar itu sebagai le, apabila kita pindah ke mana arah ini, dua orang kita kena wajib kerja ini, sambar pindah ini, visuasi kerja ini, saksi nanti, telus seri, adirabudaya ini, api mana pun, pertama sekali metra ini, ini adirabudaya le, tanah Charles Saint Sebastian sebagai ini, walsel samdaan abu Maya, Mar Joseph Pamplani pindah, telus seri, adirabudaya ini. Metra poli tayai, tanah rohunam caya padegayan. Air ti tola air ti yang pati yang pada mei yang nam ti ydi. Mar George vali emat tepida abinde, metra bishega karmatinum. Randa air ti pati nala oktober mupudin. George jarala kat tepida abinde, tanah rohunat cadanginum saksi bagitca. Punnes talaman, talaseri metra poli ten palle yangganam. Randa air ti pada ni ada November atau tina, Mar Joseph Pamplan ini pindah bende, Metra Abhishekah Karma tina um saksi bagi cedum, kudi ete jenudai yude, viswa sapai dergat tinde, api mana gopiramai, talu yer tinggal kuna ini palle yanggana mana, idee be deil, api bende Mar Joseph Pamplan ini pindah b, Metra poli tia ini, tanah rohunam caya padanu yendu dum, dewa peribal neyan. Parishuddhatma avinde kribha abhishegavu Deiva kribha yude nirchalum kavinyolugunna Parishuddhamaya karma tilekhe Ipade sandikadira irikunna evarkum Hridhemaya swagadam Sthana rohana karma tilum Parishuddha kurba nailum Bhakti borvam pangu jayarna Niyukta vetra polita ke vendayim Nabude adhirabudhi ke vendayim Sabha mudavina vendayim नमक प्रार्थी क्या Mitra Abhishek Karma Tinu Lala Urikkam Aayu Lala Pratikshanam Sanchos Metropolitan School Edi Nana Aarambi Kyuga Apivitha Pidakken Markum Piribhagamana Patta Vigari General Achenmar Provincial Achenmar Thudungi Yivar Kula Thiribastrangal Sanchos Metropolitan School Edi Ullil Karmi Gari Chittu Ndu Thiribastrangal Kondu Vandu Tullala Vaidhi Garka School Edi Varan Thayil Vetsu Tiribastranggal teri kewan ulah saugere munda airi ke. Macca bayi dekar, bayi dekar kaya ni ke bercerai ke nak kasir egalil. Yaitu pun peragil ulah nerek egalil iri ke enda dana yendu orang ma pade tunu. Gaya ke sanggami pol, parisudu dewa mada abinde madhistam abekshit cugundar. Parisudera ni kairune ulah mada abe yenna prarthane yude. Lettin bahasa ilulah gana rupa maya salve rajina. Yang dah wisap persada ganam, ala bikin do.
ോഹണ കർമ്മത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ പ്രദിക്ഷിണം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും മുൻപിൽ ശ്രീവായുടെയും വിളക്കുകളുടെയും പിന്നിൽ ഡീക്കന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും രണ്ടു വരികളിലായി അണിനിരുന്ന് ആദ്യം തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ ഫൊറോന വികാരിമാർ തുടർന്ന് വിവിധ രൂപതകൾ എത്തിയിട്ടുള്ള വികാരി ജനറാൾമാർ കൂരിയാംഗങ്ങൾ സന്യാസ സഭാ സമൂഹങ്ങളുടെ ജനറൽ പ്രൊവിൻഷ്യൽ അച്ഛന്മാർ മേജർ സെമിനാർ അക്ടർമാർ തുടർന്ന് അതിരപുതയിലെ വൈദികരും മറ്റു വൈദികരും എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ശ്രീവായ്ക്ക് പിന്നിലായി അണിനിരക്കുന്നത് വൈദികർക്ക് പിന്നിലായി മെത്രാന്മാർ മെത്രാ പൊലീത്തന്മാർ എന്ന ക്രമത്തിൽ പ്രതിക്ഷണമായി നീങ്ങുന്നു ഏറ്റവും പിന്നിലായി ആർച്ചടിക്കനാൽ അനുഗതനായി നിയുക്ത മെത്രാ പൊലീത്ത പാലിയത്തിന് കീഴിൽ നീങ്ങുന്നു തൊട്ടു മുൻപിൽ ധൂപം ശ്രീവ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം വിളക്കുകൾ എന്നിവയുമായി ശുശ്രൂഷകളും അണിനിരക്കുന്നു നിയുക്ത മെത്രാ പൊലീത്തായി ദൈവസന്നിധയിലും ദൈവജന സമക്ഷവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മമാണ് പ്രതിക്ഷണം മെത്രാന്മാരാലും വൈദികരാലും അനുഗതനായി അദ്ദേഹം ആഗതനാകുമ്പോൾ ഗായക സംഘം പ്രവേശന ഗീതം ആലപിക്കുന്നതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഗായക സംഘത്തോട് ചേർന്ന് അഭിവിന്ദ്യമാർ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം
പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഇത് ആഗതമായി സ്ഥാനാരോഹണ കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ അഭിവന്ദ്യ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും തലശ്ശേരി അതിരപുതയുടെ മിത്ര പൊലീത്ത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ഞരളക്കാട്ട് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് വലിയമറ്റം എന്നിവരാണ് സഹകാർമികർ തലശ്ശേരി അതിരപുത വികാരി ജനറൽ മോൺസന്യോർ അലക്സ് താരാമ്പകലമാണ് മിത്രാഭിഷേക കർമ്മങ്ങളുടെ ആർച്ചുഡീക്കൻ അനുദമായ ദൈവകൃപ അനർഘളമായി ചൊരിയപ്പെടുന്ന ഈ ദിവ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവം പങ്കുചേരാം സ്ഥാനാരോഹണ കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന അഭിവിന്റെ പിതാക്കന്മാർക്കും മുഴുവൻ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനും തലശ്ശേരി അതിരുപത വികാരി ജനറൽ മോൾസന്യോർ ജോസഫ് ഒറ്റപ്പള കിളച്ചൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കാം
അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ സമർപ്പിതരെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായൊരു സുദിനമാണ് ഇന്ന് അതിരൂപതയുടെ നാലാമത്തെ മേല മേലധ്യക്ഷനായി ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അഭിവന്യമാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനി പിതാവ് മെത്രാപ്പോലിത്തിയായി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യുകയാണ് ഈ സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ അഭിവന്യ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർത്തിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവാണ് സ്ഥാനാരോഹണ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നത് അഭിയന്ന പിതാവിനെ ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഭാരത കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതിയുടെ തലവനും മുംബൈ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമായ അഭിവന്യ കർത്തിനാൾ ഓസ്വാൾഡ് ഗ്രേഷ്യസ് പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയായ ഭാരതത്തിലെ അപ്പസ്തോലിക് ന്യൂൻഷ്യോ അഭിവന്യ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലയോപോൾതോ ജിറേലി പിതാവിനെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ സഹകാർമ്മികരായിരിക്കുന്ന അഭിവന്യമാർ ജോർജ് ഞർലക്കാട്ട് പിതാവിനും അഭിവന്യമാർ ജോർജ് വലിയമറ്റം പിതാവിനും സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാന മധ്യെ വചന സന്ദേശം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ സന്തോഷത്തോടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന സീറോ മലബാർ മലങ്കര സഭയുടെ മേലധ്യക്ഷൻ കർത്തന ബെസേലിയുസ് മാർക്ലീമിസ് കത്തോലിക്ക ബാബ തിരുമേനിക്കും സീറോ മലബാർ ലത്തീൻ സീറോ മലങ്കര സഭകളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വാഗതം വിവിധ രൂപതകളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അണ്ടാളച്ചന്മാർ സന്യാസ സമൂഹങ്ങളുടെ സുപ്പീരിയർ ജനറൽമാർ പ്രൊഫിഷണൽമാർ മേജർ സെമിനാരി റക്ടർമാർ മത സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ തുടങ്ങിയവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെയും മറ്റു രൂപതകളിൽ നിന്നും സന്യാസ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ സന്യസ്തർ വിവിധ ഇടവുകളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന അൽമായ സഹോദർ അഭിയുന്ന പിതാവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അവസാനമായി ഇന്ന് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപ്പോലിത്തിയായി സ്ഥാനാരോഹിതനാകുന്ന അഭിവന്യന്മാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനി പിതാവിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിയുക്ത മെത്രാപ്പോലിത്തായി സഭാ സമക്ഷം ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിയമന പത്രവായനയാണ് തുടർന്ന് നടക്കുന്നത് അഭിവന്ദ്യമാർ ജോസഫ് മെത്രാനെ മെത്രാപ്പോലിത്തയായി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവിന്റെ കൽപ്പന അതിരപത ചാൻസലർ പിരീപകമാനപ്പെട്ട തോമസ് തെങ്ങുംപള്ളി അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആദരപൂർവം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നിയമന പത്ര വായന കഴിയുമ്പോൾ ആഹ്ലാദ സൂചകമായി കൈയടിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും ഈ സമയം സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രോട്ടോകോൾ നമ്പർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ബാർ ടു തൗസൻഡ് മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ ലെറ്റർ ഓഫ് കാനോനിക്കൽ പ്രൊവിഷൻ കാർഡിനൽ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ദ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഓഫ് ദി സീറോ മലബാർ ചർച്ച് sends his paternal blessings to you bishop joseph pamblani until now auxiliary bishop of the archeparchy of tillicheri 
and who has been elected Archbishop of the Archeparchy of Tellicherry by the Synod of Bishops of the Syro Malabar Church. Upon acceptance of the letter of resignation submitted as per CCEO Canon 2010, paragraph 1, at the completion of 75 years of age by Archbishop George Narlakad, who governed the Archeparchy of Tellicherry with the paternal care and the foresight of an able leader for more than seven years, from 30th October 2014, as its Metropolitan Archbishop, there was the need to find a suitable successor to him. The Synod of Bishops of the Syro Malabar Church assembled in the first session of the 30th Synod from 7th to 15th January 2022 has found you to be the right person for the office and elected you Archbishop of Tellicherry. Therefore, in virtue of CCEO Canon 86, paragraph 1, number 1, and by the authority vested in me as the major Archbishop of the Syro Malabar Church, to provide the people of God entrusted to my care with the pastors and efficient systems of governance, and guided by the consideration of the good of the faithful of the Archeparchy of Tellicherry and of the entire Syro Malabar Church, I, Cardinal George Alancheri, hereby appoint you Metropolitan Archbishop of the Archeparchy of Tellicherry. You are to take canonical possession of your office in accordance with the CCEO Canon 223, commending you to our Lord, the Master Shepherd, and praying that you may, through the intercession of Mary, our Mother, Saint Thomas, our Apostle, and Saint Joseph, the patron saint of the Archeparchy of Tellicherry, in close communion and collegiality with the major Archbishop, and the Synod of Bishops of the Syro Malabar Church, and the entire clergy and faithful of the Archeparchy of Tellicherry, fulfill the duties of your office as an example in speech and conduct, in love, in faith, in purity. I extend to you my hearty congratulations and prayerful good wishes, all contrary dispositions notwithstanding given from the Syro Malabar Major Archiepiscopal Curia at Mount St. Thomas, Kakanad, on 15th day of January in the year of the Lord 2022, under my seal and signature, Cardinal George Alanjeri, Major Archbishop of the Syro Malabar Church. Mar Joseph Pampalani Pidavine, Thalesaria Dirubadeude, Addictionai, Nimitsikundula, Niamanapatram. Sapayu de Pidabun Telabinamaya, Major Archbishop, Cardinal Mar George Alan J. Pidaba, Ipol Kaimaru Gayana. Stana Rohana Tirikramangalik, Nam Pravesi Kugayana. Praramba Kedangalkum, Kartra Pratanikis Esham. Devam Paramel Pizirikin, the Yat Me as a Srusha. Parikarma Jayvan. Tanda Saktena Kanameyan Karmigan Pratikinu Karmigareim Niyukta Metra Polita Yayim Devi Gasakteim Kriba Varava Kunda Narakanameyan the Pratanayode Itirikramangalil Namukum Pratanayode Pangogola
ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ അളമറ്റ കൃപയാൽ ശക്തരാക്കണമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആധ്യാത്മിക ശുശ്രൂഷ പ്രത്യാശയോടും നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടും കൂടി പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ദൈവിക വരങ്ങളുടെ ദാതാവും 
പിതാവും പത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് സങ്കീർത്തനമാണ് തുടർന്ന് ചൊല്ലുന്നത് ദാവീദിനൊരു പുഷ്പം വിരയും എന്റെ അഭിഷിക്തിന് ഞാനൊരു വിളക്ക് കൊളുത്തുമെന്ന ദൈവിക വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാകുന്ന ഈ സുന്ദര നിമിഷത്തിൽ സങ്കീർത്തകനോട് ചേർന്ന് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം അദ്ദേഹം സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാട് കളങ്ങ് മറന്ന് കളയരുതേ യാഗോവിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരാലയം തീർക്കുന്നത് വരെ എന്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ പ്രവേശിക്കയില്ല അങ്ങേ മഹനീയ പേടകത്തോടൊപ്പം അങ്ങ് വിശ്രമ സ്ഥലത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളണമേ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനം അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും ലംഘിക്കയില്ല അപ്പോ അവരുടെ മക്കൾ തന്നെ എന്നും ഭരണം നടത്തും അതെന്നേക്കും എന്റെ വിശ്രമ സ്ഥലമായിരിക്കും അവിടെ വസിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന്റെ പുരോഹിതരെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും വിശ്വാസികൾ ഉല്ലസിച്ചാനന്ദിക്കും അവന്റെ ശത്രുക്കളെ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുത്തും എന്റെ കിരീടം അവന്റെ ശിരസിൽ പ്രകാശം പരത്തുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ഈ ദാസനിൽ കൃപാപരം ചൊരിയണമേ അങ്ങയുടെ കൃപയാലും കാരുണ്യത്താലും തനിക്ക് ഫലമേൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ജഗണത്തെ മേയിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ഈ സഹോദരന് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ സഭയിൽ സ്ത്രീകന്മാരുടെ പിൻഗാമികളാണ് മെത്രാന്മാർ അവർക്ക് സഭയെ പഠിപ്പിക്കുവാനും വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനും നയിക്കുവാനുമുള്ള കൃപ ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്തു തുടർന്നു വരുന്ന കീർത്തനത്തിൽ പരിശുദ്ധ റുഹായുടെ കൃപയാൽ പൂരിതരായി ശ്രീകന്മാരെ പോലെ ബിസുഹായിലുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ഐക്യത്തിൽ സഭയെ നയിക്കുവാനുള്ള ദൈവീക വരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കട്ടെ
തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാകുന്നു പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ോഹണം ചെയ്യുന്ന നിയുക്തം എത്ര പോലീത ഇപ്പോൾ കാർമികന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്നു കാർമികൻ 
മുടി ധരിച്ച ശേഷം തനിക്ക് വേണ്ടിയും നിയുക്ത മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാപുരം ഇറങ്ങി വന്ന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ നിർവഹണത്തിനായി ഈ ദാസനെ പൂർണ്ണനാക്കട്ടെ എന്ന കാർമ്മികൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർന്ന് നമുക്കും ഹൃദയപൂർവം പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ നല്ലവനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ കാരുണ്യവാനും ദയാനിധിയുമായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ സഭാ ശുശ്രൂഷയുടെ കൈവയ്പ് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹിക പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അങ്ങയുടെ ഈ ദാസൻ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ മെത്രാപോലീത്തയായി അങ്ങയുടെ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാനും വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനും നയിക്കുവാനും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ നിർവഹണത്തിന് ഈ സഹോദരൻ യോഗ്യനാകട്ടെ അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മിത്ര പൊലീത്തെ വാഴിക്കുന്ന ക്രമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് നിയുക്ത മിത്ര പൊലീത്തായ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അർക്കതയാക്കോൻ ദൈവജനത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് കാർമ്മികൻ വലതുകരം അർത്തിയുടെ ശിരസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാനാരോഹണ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നു ഇടയനടുത്ത ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നതിനും സഭാ സമൂഹത്തെ വിശ്വസ്തതാപൂർവം ഭരിക്കുന്നതിനും സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പ്രവിശ്യയിലെ മെത്രാന്മാരെ കൈവപ്പ് വഴി വാഴിക്കുന്നതിനും ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ദൈവകൃപ മാർ ജോസഫ് പാമ്പളാനി പിതാവിൻ്റെ മേൽ വർഷിക്കണമേ എന്ന് കാർമ്മികൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഭക്ത്യാദരപൂർവം പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരാ പ്രിയ സഹോദരരെ നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തോട് അനുഗ്രഹം യാചിക്കുവൻ അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപ്പോലിത്തയായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന മാർ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ സഭാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ പദവികൾ നൽകുകയും പൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോം ശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനമെന്ന ദാനത്തിൽ അങ്ങയെ സ്ഥിരീകരിക്കട്ടെ ഈ ദാനം മിഷിഹായുടെ ഭയഭക്തിജനകമായ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ പ്രസന്നവദനായിരിക്കുന്നതിനും ഉത്സാഹത്തോടെ ഇടയനടുത്ത ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നതിനും പ്രധാന ഇടയനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിഷിഹായെ എതിരേൽക്കുന്നതിനും കാരണമാകട്ടെ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സഭയെ വിശ്വസതാപൂർവം ഭരിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കൃപാതിരേഖത്താൽ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഈ പ്രവിശ്യയിലെ മെത്രാന്മാരെ കൈവപ്പ് വഴി വാഴിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ നയിക്കുന്നതിനും ഈ ദാസൻ ശക്തനാകട്ടെ അങ്ങനെ വിശ്വസ്തരായ കാര്യസ്ഥന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമ്മാനത്തിനർഹനാകുവാൻ അങ്ങയുടെ ഏകജാതൻ്റെ കൃപയാലും അനുഗ്രഹത്താലും ഈ ദാസനിടയാകട്ടെ അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും
തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപോലീത്തായി കടുത്ത മഹനീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അഭിവന്യ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ നവമെത്ര പൊലീത്ത മുടി തരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് സവിശേഷമായ അംശപടി കൈമാറ്റം നടക്കുകയാണ് സഭയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അഭിരാമമായ സ്നേഹിക പിന്തുടർച്ചയുടെയും അവികലമായ പാരമ്പര്യ കൈമാറ്റത്തിൻ്റെയും അനുസൃതമായ അജപാലനത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകമായ ഒരു അംശപടിയാണ് ഇപ്പോൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ എറണാകുളം രൂപത സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും മാർ ലൂയിസ് പഴയപറമ്പിലിന് സമ്മാനിച്ച അംശപടിയാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ കണ്ടത്തിന്മാർ അഗസ്തിനോസ് മെത്രാ പൊലീത്ത തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാൻ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വള്ളോപ്പള്ളി പിതാവിന് സമ്മാനമായി ഇത് നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ മാർ ജോർജ് വലിയമറ്റ പിതാവ് അഭിഷിക്തനായപ്പോൾ ഈ അംശപടിയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മാർ ജോർജ് ഞരളക്കാട്ട് പിതാവിന് കൈമാറിയ അതേ അംശപടി ഇതാ ഇപ്പോൾ പുതിയ അവകാശിക്ക് കൈമാറുന്നു കർത്താവ് തൻ്റെ കൃപയുടെ ദാനം അങ്ങയിൽ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ അവിടുത്തെ തിരുമനസ്സിന് പ്രസാദിക്കുന്ന പാതയിൽ ചരിക്കുവാൻ അങ്ങയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ നവമെത്രാ പൊലീത്തായി കാർമികൻ കത്തിത്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഔദ്യോഗിക പീഠത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു കത്തിത്ര എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരിപ്പിടം എന്നാണ് ഈ ഇരിപ്പിടമുള്ള ദേവാലയത്തെയാണ് കത്തീഡ്രൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തലശ്ശേരി കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഔദ്യോഗിക പീഠത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തലശ്ശേരി അതിരുപതയുടെ മേലധ്യക്ഷ പദവി മെത്രാപ്പോലീത്തൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മലബാറിൻ്റെ വലിയ ഇടയനായി അജഗണങ്ങളുടെ ആശാ കേന്ദ്രമായി കുടിയേറ്റ ജനതയുടെ പുതുതലമുറയെ പരിശുദ്ധാത്മ കൃപയോടെ നയിക്കുവാൻ അഭിവിന്ദ് പിതാവിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് നവമെത്രാ പൊലീത്ത ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യം വിശ്വസ്തയോടെ നിറവേറ്റുവാനുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തനിക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ശക്തനായ ദൈവമേ അനന്തമായ അങ്ങയുടെ പരിപാലനയിൽ എളിയവനായി എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം വിശ്വസ്തയോടെ നിറവേറ്റുക എന്നെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങയുടെ അരൂപിയാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കുകയും സ്ലീഹന്മാരുടെ തീഷ്ണതയോടുകൂടെ അങ്ങേക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ എന്നെ ശക്തനാക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അതിരൂപതയിലെ വൈദിക ഗണത്തോടൊപ്പം ദൈവജനത്തെ വിവേകത്തോടെ നയിക്കുവാൻ എന്നെ ശക്തനാക്കണമേ അവരും ഞാനും ഒരുമിച്ച് അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയുടെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതിനും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യമായി അങ്ങയെ പാടി സ്തുതിക്കുന്നതിനും ഇടയാകട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും 
ഇതാ നമുക്കായി പുതിയൊരു മെത്രാ പോലീത്ത സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നു ഭൂമി ആർപ്പു വിളിക്കുന്നു ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ തലശ്ശേരി അതിരുപതയുടെ പുതിയ ഇടയനായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന മാർ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവിനെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സഭാധ്യക്ഷന്മാരും മെത്രാ പോലീത്തമാരും മെത്രാന്മാരും അനുബോധിക്കുന്നു തുടർന്ന് അതിരുപതയിലെ വൈദിക സമൂഹത്തിന് പുതിയ അതിരുപത അധ്യക്ഷനോടുള്ള വിധേയത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ വൈദികരുടെ പ്രതിനിധികളായി പതിനാറ് ഫൊറോന വികാരിമാർ അഭിവിന്ദ് പിതാവിൻ്റെ മോതിരം ചുംബിക്കുന്നു സന്യസ്തരുടെ പ്രതിനിധികളായി നസ്രത്ത് സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ മദർ ജസീന്ദ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർമാരായ സിസ്റ്റർ ലില്ലി ലിറ്റിൽ തേരേസ് സി എം സി സിസ്റ്റർ അഞ്ജലി എഫ് സി സി സിസ്റ്റർ പവിത്ര എസ് എം എസ് എന്നിവരും ആത്മായ സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അതിർബുദയിലെ ഭക്ത സംഘടനകളുടെ പ്രസിഡന്റുമാരും മോതിരം ചുംബിച്ച് ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം തന്ന ഈ വലിയ സമ്മാനത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗായക സംഘത്തോടൊപ്പം സ്തോത്ര ഗീതം ആലപിക്കാം
തുടർന്ന് മാർ ജോസഫ് പാമ്പളാനി മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് സുറിയാനി ഭാഷയിൽ ആലപ്പിക്കുന്ന മദ്ബഹാ ഗീതത്തോടെയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന തുടരുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ തിരുക്രമങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിമളൻ ഞങ്ങളിൽ വീശുകയും അങ്ങയുടെ സത്യത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന അങ്ങയുടെ തിരുകുമാരനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങളങ്ങയെ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാ അങ്ങെല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്റെ കർത്താവെ നീ സത്യമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ശുവാല 
ശുശ്രൂഷയുടെ വിവിധ ദൗത്യങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് ഓരോ വായനയും ഒന്നാമത്തെ വായന ജന്മന കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാത്ത കിളിയന്ത്ര ഇടഭാംഗമായ അലൻ ബ്രെയിലി ലിബിയുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്നു രണ്ടാമത്തെ വായന അഭിവന്ദ്യ പാമ്പ്ലാനി പിതാവിൻ്റെ സഹോദരി സിസ്റ്റർ ഷൈനിയും മൂന്നാം വായന അഭിവന്ദ്യ പിതാവിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ഷാജി പി ടോംസും നടത്തുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മോശ തന്റെ അമ്മായിയപ്പനോട് നിതിയായിലെ പുരോഹിതനും പുരോഹിതനുമായ ജസ്രോയിലെ ആടുകളെ മേയിച്ചു കഴിയുകയായിരുന്നു അവൻ മരുഭൂമിയുടെ മറുഭാഗത്തേക്ക് ആടുകളെ നയിക്കവേ ദൈവത്തിൻ്റെ മലയായ ഹൊറോബിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ഒരു മുൾപടർപ്പിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ജ്വലിച്ചുയർന്ന അഗ്നിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ ഉറ്റുനോക്കി മുൾപടർപ്പിൻ്റെ ജ്വലിച്ചുയർന്ന ജ്വലിച്ചുയർന്നു എങ്കിലും അത് എരിഞ്ഞു ചാമ്പലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ മോശ പറഞ്ഞു ഈ മഹാദൃശ്യം ഞാൻ അടുത്തു ചെന്ന് ഒന്ന് കാണട്ടെ മുൾപടർപ്പ് എരിഞ്ഞു ചാമ്പലാകുന്നില്ലല്ലോ അവൻ അത് കാണുന്നതിന് അടുത്തു ചെല്ലുന്നത് കർത്താവ് കണ്ടു മുൾപടർപ്പിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം അവനോട് അവനെ വിളിച്ചു മോശെ മോശെ അവൻ വിളി കേട്ടു ഇതാ ഞാൻ അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്തു അടുത്ത അടുത്ത് വരരുത് നിൻ്റെ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു മാറ്റുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമാണ് അവിടുന്ന് തുടർന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും 
യാക്കോവിൻ്റെയും ദൈവം ദേശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവെ ആശീർവദിക്കുന്നു ഓസിയ രാജാവ് മരിച്ച വർഷം കർത്താവ് ഉന്നതമായ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവിടുത്തെ വസ്ത്രാഞ്ചലം ദേവാലയം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്നു അവിടുത്തെ ചുറ്റും സറാബുകൾ നിന്നിരുന്നു അവയ്ക്ക് ആറ് ചിറകുകൾ വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ചിറകുകൾ കൊണ്ട് മുഖവും രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് പാദങ്ങളും അവ മറച്ചിരുന്നു രണ്ട് ചിറകുകൾ പറക്കാനുള്ളവയായിരുന്നു അവ പരസ്പരം ഉദ്ഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പരിശുദ്ധൻ 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 സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ ഭൂമി മുഴുവൻ അവിടുത്തെ മഹത്വം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവയുടെ ശബ്ദഘോഷത്താൽ ഭൂമുഖത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളകുകയും ദേവാലയം ധൂമപൂരിതമാവുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദുരിതം ഞാൻ നശിച്ചു എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അശുദ്ധമായ അതിരങ്ങളുള്ളവനും അശുദ്ധമായ അതിരങ്ങളുള്ളവരുടെ മധ്യെ വസിക്കുന്നവനുമാണ് എന്തെന്നാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ രാജാവിനെ എൻ്റെ നയനങ്ങൾ ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സറാഫുകളിലൊന്ന് ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് കൊടിൽ കൊണ്ടെടുത്ത ഒരു തീക്കനലുമായി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വന്നു അവൻ എൻ്റെ അതിരങ്ങളെ സ്പർശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിൻ്റെ അതിരങ്ങളെ സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ മാലിന്യം നീക്കപ്പെട്ടു നിൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ആരെയാണ് ഞാൻ അയക്കുക ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പോവുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ എന്നെ അയച്ചാലും മനവരതം ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ അല്ലേ ലുയ്യ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ തിരു സ്നേഹത്തിൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം എന്നീ വേദികയിൽ ിതാവിനും സുധനും റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ Hallelujah. 
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവീകവുമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുര സ്വരം ശ്രമിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എൻ്റെ സഹോദരരെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന അധ്യായം നാല് വാക്യങ്ങൾ ഒന്നു മുതൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിസിഹ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതിനുശേഷം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു തുറന്ന വാതിൽ ഞാൻ കണ്ടു കാഹളധ്വനി പോലെ ഞാൻ ആദ്യം കേട്ട സ്വരം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരൂ ഇനിയും സംഭവിക്കേണ്ടവ നിനക്കു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആത്മീയ അനുഭൂതിയിൽ ലയിച്ചു അതാ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നു സിംഹാസനസ്ഥൻ കാഴ്ചയിൽ സൂര്യകാന്തം പോലെയും മാണിക്യം പോലെയും ആയിരുന്നു സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും മരതകം പോലെയുള്ള ഒരു മഴ ബില്ലും കാണപ്പെട്ടു ആ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സിംഹാസനങ്ങൾ അവയിൽ ധവള വസ്ത്രധാരികളായ ഇരുപത്തിനാല് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അവരുടെ ശിരസിൽ സ്വർണ കിരീടങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മിന്നൽ പിണരുകളും ശബ്ദങ്ങളും ഇടിമുഴക്കങ്ങളും പുറപ്പെടുന്നു സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ഏഴു തീപ്പന്തങ്ങൾ ഇവ ദൈവത്തിൻ്റെ സപ്താത്മാക്കളാണ് സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു പളുങ്കുകടൽ ശേഷം ശ്രമിക്കാം സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം നമ്മുടെ 
അവരുടെ പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ ശമയോൻ പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ശമയോനെ നീവരേക്കാൾ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഊവ് കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ ഈശോവനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും അവൻ ചോദിച്ചു യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ശമയോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഊവ് കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുക അവൻ മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും അവനോട് ചോദിച്ചു യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ശമയോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു തന്നോട് മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്നവൻ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പത്രോ ദുഃഖിതനായി അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ നീ എല്ലാം അറിയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്നും നീ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈശോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുക സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ നീ സ്വയം അരമുറുക്കുകയും ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ നീ നിന്റെ കൈകൾ നീട്ടുകയും മറ്റൊരുവൻ നിന്റെ അരമുറുക്കുകയും നീ ആഗ്രഹിക്കാത്തിടത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ഇതവൻ പറഞ്ഞത് ഏത് വിധത്തിലുള്ള മരണത്താൽ പത്രോസ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അതിനുശേഷം ഈശോവനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക സീറോ മലങ്കര സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ അഭിവന്ദ്യ കർദ്ദിനാൽ മോറാൻ മോർ ബസേലിയോസ് മാർ ക്ലീമിസ് കത്തോലിക്ക ഭാവ ഇപ്പോൾ നമുക്കായി വചന സന്ദേശം നൽകുകയാണ് നമുക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അഭിവിന്ദ്യ പിതാവിനെ ശ്രവിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അവൻ നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരനാണ് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച ജോലി ചെയ്യാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ അവനെ അല്പം ശകാരിച്ചു അവനത് സഹിച്ചില്ല അവൻ വേഗത്തിൽ മുറിക്കകത്തേക്ക് പോയി അല്പം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് വായിച്ചു പശുവിന് പുല്ലിട്ട് കൊടുത്തത് പത്ത് രൂപ ചാണകം വാരിയത് പന്ത്രണ്ട് രൂപ കോഴിക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തത് അഞ്ച് രൂപ ബാത്റൂമിലെ സ്വിച്ച് നാല് പ്രാവശ്യം ഓഫ് ചെയ്തത് ആറ് രൂപ ബക്കറ്റിൽ മൂന്ന് തവണ വെള്ളം നിറച്ചത് പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഇളയവങ്ങൾ മൂന്ന് വയസ്സ് ബേബി സിറ്റിംഗ് ഫീ രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് രൂപ ഉച്ചവരെയുള്ള കൂലി വീട്ടിലേതാണെന്ന് ഓർക്കുക അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇത് കേട്ട അമ്മ ഒരേ നിൽപ്പ് കണ്ണിൽ മുഴുവൻ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതുപോലെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കാണിക്കുവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിലവിവര പട്ടിക പോലെ മനസ്സു നിറയെ വില കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതാ ഒരിടയൻ ഒരു ദൈവജനത്തിൻ്റെ സാരഥ്യം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ സ്വീകരിച്ച് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നു സിറോ മലബാർ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ അത്യ അഭിവന്യ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവേ യുവർ എമിനൻസ് 
Oswald Cardinal Gracious, the President of the Catholic Bishops' Conference of India, and one of the members of the Holy Father's Cardinal Council, Your Grace Archbishop Leopold Girelli, the Apostolic Nuncio, representing Holy Father Pope Francis to this nation. Talisiri Adirubadatirchen Abhivindinaya Mar Joseph Pamblani Pidave Abhivindya Pidakan Mari Vandiraya Vigari General Chan Mari Bahumana Pata Vaidigare Major Superiors Bahumana Pata Sisters Vaidigya Vidyar Thigale Priyamada Vidakale Sahodari Sahodaran Mari Yubadi Yuvakale Kunyamakale Surtagale Idene Vetiestanakuna Randa Kadagangal Aditarim Abhimukangalum Paurokite Susru Shailum Slaihi gets Susru Shailum Adistana Darsenangalum Hrdaya Abhimukangalum Ere Pradhanium Ladan Talesheri Adirubada Rechagara Charitram Tudarche Ayadinde E. Kalakata Dile E. Pradeshate Avishkara Sachim Andamilla Tadeva Sraya Bodhatin de Karitum Kadarin de Parishutim Kaile Vachine Urikelum Parikata Samayanustim Yose Pidavinim Alfon Same in Kutubudicha Karshaga Idayan Divangadanaya Mar Sebastian Valopoli Pidava Malabar in De Pidava Kudi Etum Kudi Rakalim Kanda Pidava Sneha Sambandanaya Valimatam Pidavum Saho the Ria Bhavatin De Nyarala Kanta Bidavum Talaseri Adiruba the Ude Rechaga Recharitra Tile Makas Thambum Agni Tunuman E Adiruba the Ude Abhinava Archbishop Tirimini Anger E Karshaga Samskara Tinde Prajadaganum Prajodaganumai Avadoth than Idikin Udain Urapik and Davana Vibedi the Sahajirin Ludaim Summer Dang Ludaim Madhiyana Udain the Nadapada Jerusalem in the Vicha Yeshu in a Vadhikiva and Ulayalo Jena Guru in a Patros Tali Parayim Evishangal Samsarichun Dirikumbol Eshagratava, Patrosino de Kalpikinu, Ni Ninda Saho de Re Shakti Padatanam Satya Vishwasatil Urapikuga Opam Nadanavar, Opam Pachichavar, Opam Prathichavar Averoda Kartavinde Chodium. Who do you say that I am? Nyan Aranana Opam Nadana Opam Pachicha Opam Pratich and Ningal Parayunada Vishuta Patros in the Marabadi and Satya Vishwasam Niji Vikuna Deva Tinde Putranaya Christuan Ji Vikuna Deva Tinde Putran Yedende Munbilim Binbilim Walatum idatum, Tareim medeim, Ulilum, Yella vasatum, Naranyunil Kuga E. Deva Putran E. Anipavas Trigaranum, Urapikelana, Yedende Prathana Dautium. East Rigar Nasus Rushail, Yudende Uridharmum, Satya Vishwasa Tilnuna, Sat Pravartigali Lake, Walarti Yudkuga, 
orthodoxy takes us to orthopraxis ee kalagattathil ee saakshyam sajeevamaganam anushthana paurohithyathil ninnu shusrusha paurohithyathilekkulla viliyum valarchayum vishwasa sthirigaranathinte bhagam thanneyanu idayan sahodarare യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുന്നു കല്ലറ കടന്നും പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി വിശ്വാസത്തോടെ ബോധ്യത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ഇടയധർമ്മം മൃത്യോമ അമൃതം ഗമയാണ് ജീവനിൽ നിന്ന് നിത്യജീവനിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് നാമെന്ന് ഇടയൻ ഉറപ്പായി പഠിപ്പിക്കണം ഏകവും വിശുദ്ധവും സ്നേഹികവും സാർവത്രികവുമായ തിരുസഭയെക്കുറിച്ച് സഹോദരന്മാരെ ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക വാസ്തുശില്പകലയ്ക്കപ്പുറത്ത് കർത്താവിൻ്റെ തിരിച്ചോരയുടെ വില അത് കൊടുത്തു വാങ്ങിയതാണ് തിരുസഭയെന്ന് സഹോദരന്മാരെ ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഇടയധർമ്മം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പണിതുയർത്തൽ ഇടയൻ്റെ ധർമ്മമാണ് വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലീഹാം എഫേസൂസിലെ സഭയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ ചിലർക്ക് അപ്പസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരും ഇടയന്മാരും പ്രബോധകരും മറ്റുമാകാൻ വരം നൽകി ഇത് വിശുദ്ധരെ പരിപൂർണരാക്കുന്നതിനും ശുശ്രൂഷയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ പണിതുയർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദാം നീ എവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ വായനകളുടെ ക്രമം ശ്രദ്ധേയമാണ് തീക്കനലുമായി സറാഫുകളിൽ ഒന്ന് ഏശയ്യയുടെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വന്നു ആരെയാണ് ഞാൻ അയക്കുക ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പോവുക യേശയ്യ പറയുന്നു ഇതാ ഞാൻ എന്നെ അയച്ചാലും സുവിശേഷത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു നീ ഇവരെക്കാൾ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ ആടുകളമേയിക്കുക എന്നെ അനുഗമിക്കുക തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് അഭിനവ ഇടയൻ്റെ സ്വരം മുഴങ്ങുന്നു കർത്താവ് അങ്ങ് മാത്രം മതി സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചോദ്യം വരുന്നു വേററിയൂ നീ എവിടെയാണ് ഞാൻ തലശ്ശേരിയിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ ബ്ലൂം വേർ യു ആർ പ്ലാന്റഡ് ഈ ജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ അങ്ങ് പുഷ്പിക്കുക അഭിവന്യ പാംബ്ലാനി പിതാവ് അങ്ങ് അനുഗ്രഹീത വഴിയിലാണ് ഈ അതിരൂപതയുടെ മണ്ണിന് വളക്കൂറുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരീകരണ ശക്തിയുണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം പോലെ സമഗ്രമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ ജനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായും അത് ഈ മണ്ണിൽ കുടിയേറിയ മാതാപിതാക്കളുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസ ചൈതന്യമുള്ള പാലായിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും സമാന സഭാ കൂടാരങ്ങളിൽ നിന്നും കുടിയേറിയ ഒരു ജനത കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികൾക്ക് 
ആകെയുണ്ടായിരുന്ന കോഴിക്കോട് രൂപതയുടെ വാത്സല്യത്തിലും അജപാലനത്തിലും തുടങ്ങിയ അവരുടെ ജീവിതം ഏറെ ശ്ലാഘനീയമാണ് എല്ലാം കൈവിട്ടു എന്ന് കരുതിയപ്പോഴും ദൈവം കൈവിട്ടു പോകാതെ ഇരിപ്പാൻ ഈ മലമടക്കുകളിലെ വീടുകളിലും പള്ളികളിലും കെടാവിളക്ക് തൂക്കിയവരാണവർ വൈദ്യുതി വരുന്നതിന് മുൻപ് സൂര്യവെട്ടത്തിൽ മല കയറി വന്നവരുടെ വിശ്വാസ വിളക്ക് മലയും മലമ്പനിയും മനക്ലേശവും ഒന്നും അവരെ തളർത്തി ഇല്ലാതാക്കിയില്ല പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവർ പള്ളികളിലും വീടുകളിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് കർത്താവേ അങ്ങ് മാത്രം മതി ഡോക്ടറേറ്റ് അവരെടുക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യു അ ഗ്രേസ് യു ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് ദ പ്രസ്ബിറ്റേറിയം കുടിയേറ്റ കുടുംബങ്ങളിൽ കയറി ചെന്ന് വിഷമതകൾ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ അതിരൂപതയിലെ അധ്യക്ഷന്മാരോട് എക്കാലവും ചേർന്ന് നിന്ന വൈദിക സമൂഹം ഈ സഭാകൂടാരത്തിൻ്റെ മിഴിവാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് ജനത്തോടൊപ്പം നിന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ബലിപീഠത്തെ വലം വച്ചും ചുംബിച്ചും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കർത്താവേ അങ്ങ് മാത്രം മതി ഇന്നും അത് തുടരുകയാണല്ലോ അഭിവന്യ വള്ളോപ്പള്ളി പിതാവ് ക്ഷണിച്ച് തലശ്ശേരിയിലെത്തിയ സമർപ്പിത സഹോദരിമാർ സഭയുടെ ഒരു ജനതയുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ കൂടെ നിന്ന് സത്യവിശ്വാസവും സത്പ്രവൃത്തിയിലും വഴി അവരെ ഉറപ്പിച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അവരും നീണ്ടയാമങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവേ അങ്ങ് മാത്രം മതി അഭിവന്യ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തിരുമേനി അങ്ങയുടെ ഈ മോട്ടോ ആപ്തവാക്യം ഈ ജനതയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ആയതിനാൽ തന്നെ അങ്ങയുടെ വഴി അനുഗ്രഹ വഴിയാണ് അങ്ങയുടെ ഈ ജനത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിശുദ്ധ പൗലോ സപ്പസ്തോളൻ ഗോരന്തിലെ സഭയോട് സൂചിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒന്ന് ഗോരന്തിയർ ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ എൻ്റെ അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തിയുടെ മുദ്രയാണ് വചനം പങ്കുവച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തുകാരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കണക്കു പറച്ചലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് അത് പറഞ്ഞു തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം ലിസ്റ്റിൽ ഉച്ചവരെ അവൻ്റെ ജോലിക്കൂലി അൻപത്തഞ്ച് രൂപ എന്നത് ഓർക്കുക ഒരു നിമിഷം തരിച്ചു നിന്നുപോയ അവൻ്റെ അമ്മ ധൈര്യം വീണ്ടെടുത്തു അമ്മ അകത്തെ മുറിയിലേക്ക് ഓടി കുറെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു ഒരു ലിസ്റ്റ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒൻപത് മാസം നിന്നെ ചുമന്ന വക സീറോ നിന്റെ രാത്രിയിലെ കൂടെ കൂടെ വരുന്ന പനി അപ്പോൾ ഉറക്കമൊഴിച്ചിരുന്നതിന് സീറോ രൂപയുടെ കാര്യമാ പറയുക നിന്റെ അസുഖം മാറാതെ വന്നപ്പോൾ നെഞ്ചുരുകി കരഞ്ഞത് സീറോ നിന്റെ ആസ്മ കൂടി ശ്വാസം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ മരിച്ചുപോയതിൻ്റെ അപ്പനും ഞാനും മാറി മാറി നിന്നെ തോളിലിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടിയതിന് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അമ്മ ഒരു നിലവിളിയോടെ ലിസ്റ്റ് വായന അവസാനിപ്പിച്ചു എല്ലാറ്റിനും എണ്ണിക്കണക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാലത്ത് 
കണക്ക് പുസ്തകമില്ലാത്തവൻ്റെ സാക്ഷിയാകുവാൻ ഇതാ ഒരു മഹായിടയൻ എവിടെ വല വീശിയാൽ മീൻ കിട്ടും എന്ന് പറയുക മീൻ്റെ വില പറയാതെ മീനും പ്രാതലും ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുക വലിയ ഇടയൻ്റെ വലിപ്പം ദൈവമായിരുന്നിട്ടും ദൈവത്തോടുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ ദാസൻ്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തിയ കുരിശു മരണത്തോളം തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തിയ വലിയ ഇടയൻ്റെ വഴിയിൽ അഭിവന്യ പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് ആ കർത്താവ് മാത്രം മതി എന്ന ആപ്തവാക്യത്തിൽ തലശ്ശേരിയുടെ അഭിനവ ഇടയൻ തൻ്റെ സ്ലൈഹീക ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്കേവർക്കും പ്രാർത്ഥനാപൂർവം പിതാവിനെ അനുധാവനം ചെയ്യാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായി അവിടുത്തെ അഭിഷേകത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ വന്യപിതാവിനെ നിറയ്ക്കണമേ ആമീൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ മിശിഹായി നിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്കും അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്കും മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണമില്ലായ്മയിലേക്കും ആനയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു പരിഹാസത്തിന്റെ അടയാളമായ കുരിശിനെ ഉദ്ധാനം വഴി മഹത്വത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി ഉയർത്തിയ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ അതിന്റെ ദുരാശകളോട് കൂടെ കുരിശി തറയ്ക്കുവാനും ആത്മസമർപ്പണത്തിൽ നിത്യജീവൻ കണ്ടെത്തുവാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദാരിദ്ര്യത്താലും രോഗത്താലും വലയുന്നവരും സത്യത്തെ പ്രതിപീഡി അനുഭവിക്കുന്നവരും അങ്ങയുടെ മഹത്വപൂർണമായ ഉദ്ധാനതയും അവർണനീയമായ സ്വർഗഭാഗ്യതയും ഓർത്തുകൊണ്ട് നല്ല ഓട്ടമോടുവാനും വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുവാനും വരാൻ തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ്റെയും ഉയർപ്പിൻ്റെയും കാരണമായ തിരുശ്ശീര രക്തങ്ങൾ യോഗ്യതയോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു മിസ്സിഹായുടെ സഭ മുഴുവൻ്റെയും തലവനായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർഗി വർഗീസ് മെത്രാപ്പോലി തായിയും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനും പിതാവുമായ മാർ ജോസഫ് മെത്രാപ്പോലി തായിയും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും ആത്മീയ നന്മകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവായ മിശിഹായെ നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെ ഈ നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം മരണത്തെ ജയിച്ചടക്കിയ മിശിഹായി അങ്ങയുടെ സഭയിൽ സദാ സന്നിഹിതനായി നവജീവൻ കൊണ്ടതിനെ നിറയ്ക്കണമേ അങ്ങയുടെ ബസഹാരഹസ്യത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് യോഗ്യരാകുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനിലും നിരന്തരം വസിക്കുവാനിടയാക്കണമേ സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി 
శరణ పెట్టు
ത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ സ്തുതികൾ ആലപിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ പദ്രീഹിസ്മാരും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാരും മെത്രാ പൊലീത്തമാരും മെത്രാന്മാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ ശുശ്രൂഷകൾ എന്നിവരുടെയും ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും കന്യകകളുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ പുത്രിപുത്രന്മാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെയും ഓമി ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ മിഷിഹായ സ്നേഹിതരും വിശ്വാസികളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും സത്യവിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവിൻ മിഷിഹായ കൃപയാൽ ഈ ബലി നമുക്ക് സഹായത്തിന് രക്ഷയ്ക്കും സ്വകരാജ്യത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ കർത്താവ് ആശീർവദിക്കണമേ എൻ്റെ സഹോദരരെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്നർപ്പിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന എൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ അഭീഷ്ണം നിറവേറ്റുവാൻ അങ്ങേ ശക്തനാക്കട്ടെ ഈ കുർബാന അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ അങ്ങേ കൃത്യങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സമേതനാവുകയും ചെയ്യട്ടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകുക എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാരുണ്യാതിരേഖത്താൽ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങ് നൽകി ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും അർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സമാധാനം 
സഹോദരരെ വിശുഹയുടെ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ സമാധാനം നൽകുവിൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിക്കുവിൻ ഭയബദ്ധജനകമായ രഹസ്യങ്ങൾ കൂതാശു ചെയ്യപ്പെടുന്നു പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠൻ തൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം വഴി സമാധാനം സമൃദ്ധമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ ശ്രീകാണിക്കുകയും <laughs> സൃഗവാസിയായിരങ്ങളും മലഹമാട പതിനായിരങ്ങളും മഹോന്നതമായ അങ്ങേ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു അഗ്നിമേന്മാരും ഒരുവികളുമായ സ്വകീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു പരിശുദ്ധരും അരുവികളുമായ ക്രോവന്മാരോടും സാഭ്യന്മാരോടും ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങേക്ക് നവരാരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു ുച്ച സ്വരത്തിലവ തിരുസന്നിധിയിലവരത സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ
അങ്ങയുടെ പ്രിയ പുത്രൻ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എളിയവരും ബലഹീനരും ആകുലരുമായി ദാസർ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകമായി രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ പ്രിയ പുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൻ്റെ ദൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ അപ്രകാരം തന്നെ കാസയമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങളെൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ കർത്താവേ നീ ഞങ്ങളോ കർത്താവേ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവിക ജീവന് ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അതപ്പതിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുകയും വ്രതരായി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പാപികളായി ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു വിശദീകരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമർത്ഥമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വമണിയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും അർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എപ്പോൾ എന്നേക്കും ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മെത്രാപോലിത്തായിക്കും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതാധ്യക്ഷനായ മാർ ജോസഫ് മെത്രാപോലിത്തായിക്കും മറ്റെല്ലാ മേലധ്യക്ഷന്മാർക്കും 
പുരോഹിതന്മാർ നിശംശാനാമാർ സമർപ്പിതർ അൽമായ പ്രേക്ഷിതർ ഭരണകർത്താക്കൾ മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്കും വിശുദ് കത്തൂരിക്ക സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്ത്രീഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും അന്ധകരുടെയും ബഹുമാനത്തിനും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിയനകമായി വിസമ്മർദ്ദിച്ച നീതിവാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കർക്കും പിതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശാപൂർവം കാത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഈ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായ ഈ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അങ്ങു മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ ഈശോമിശിഹായി അങ്ങ് അയച്ചുവെന്നും ഭൂവാസികളെല്ലാവരും അറിയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ മിശിഹാവെന്ന് ജീവദായകമായ സുവിശേഷം വഴി വിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായ അടയാളത്താൽ മുദ്രിതരും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സന്താനങ്ങളുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള നൈർമല്യവും വിശുദ്ധിയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായി ശോമിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവീകവുമായ ഈ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവെഴുന്നള്ളി വരട്ടെ അങ്ങേ ദാസരുടെ ഈ കൃപാനയിൽ അവിടെ നിന്ന് ആവസിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഘടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും അങ്ങേ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മഹനീയവും വിസ്മയാവഹവുമായ രക്ഷാപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങേ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ അമൂല്യ രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കൊത്ത വിധം എന്നോട് ദയ തോന്നണമേ ൃത്യാദൃശ്യവുമായിട്ട് തിരുസിംഹാസനവുമായി ബലിപീഠത്തെ പാപമോചകമായ തിരുശരീര രക്തങ്ങളെയും വിശുദ്ധ പരിമളത്താൽ പൂരിതമാക്കണം കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു ഞങ്ങൾ തീർത്തും അയോഗ്യരാകുന്നു എങ്കിലും സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവീകവുമായി രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശ്വമിശിഹായെ അങ്ങേ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ അങ്ങേക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായി അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല പ്രത്യുത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു ശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീര രക്തങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയാദങ്ങളോടെ സമീപിക്കാം അനുതാപത്തിൽ നിന്ന് ഉറവാകുന്ന ശരണത്തോടെ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടും സഹോദര തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാപമോചനവും യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം കലഹം മാറ്റാ ഭിന്നത നീക്കിടാ മനസാക്ഷി നിർമ്മലമാക്കിടാ ഞങ്ങൾ 
അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലെപ്പോഴും നിർമ്മല ഹൃദയരും പ്രസന്ന വതനരും നിഷ്കളങ്കരുമായി വ്യാപരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്ന് അങ്ങയെ വിളിച്ച് പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നല്ലവനായ ദൈവമേ കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങേ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുത് ദുഷ്ടാരൂപിയിലും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു ഇപ്പോ വിശുദ്ധ കുർബാന ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ എല്ലാ നിമിഷവും എല്ലാ സമയവും അവിടുത്തെ കൃപയും കാരുണ്യവും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിനുള്ള ക്രമീകരണം ഇപ്രകാരമായിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർക്ക് ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കരികിലേക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന എത്തിച്ച് നൽകുന്നതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു കഴിയുന്ന വൈദികർ ഡീക്കന്മാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്രിസ്തോതികൾ സ്വീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കുന്നതിനായി വോളണ്ടിയേഴ്സിനൊപ്പം പോകേണ്ടതാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് വരിയിലുള്ളവർ വീതം വൈദികർ വിശുദ്ധ കുർബാന നൽകും ആദ്യ വരിയിലുള്ളവർ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ വരിയിലേക്ക് പോവുകയും രണ്ടാമത്തെ വരിയുടെ മറുവശത്തുള്ളവർ ആദ്യ വരിയിലേക്ക് കടന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കണമെന്നും കുമ്പസാരിച്ച് ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവർ മാത്രമേ വിശുദ്ധ കുർബാന കൈക്കൊള്ളാവൂ എന്നും സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു
Nama Ji Pikin nama kita kerja awi semua misi kita ada prasada beram. Awal dek karunia ada dekat tal nama semua berlum sempurna magite. Ipolum ini kum ame. Yeah. 
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരത്താൽ സ്തുതിർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവിതായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ യോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവയുടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ മനുഷ്യവശത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ മിഷിഹായെ ഈ കുർബാന വഴി ഉദാഹരണത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ പങ്ക് ആരാക്കി തിരുരക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ എന്ത് കാരണത്തിന് എന്നും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കുന്തിയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധയും നാഥായ ും ഇരിക്കാം 
അഭിവന്ദ്യമാർ ജോസഫ് പാമ്പളാനി പിതാവ് തലശ്ശേരി അതിരപുതയുടെ മെത്രാ പൊലിത്തിയായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ സീറോ മലബാർ സഭ കൂരിയ വൈസ് ചാൻസലർ അബ്രാഹം കാവിൽ പുരയിടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒപ്പുവെക്കുകയാണ് സഹകാർമികരായ ജോർജ് ഞരളക്കാട്ട് പിതാവും ജോർജ് വലിയമറ്റ് പിതാവും അതിരപുത ചാൻസലർ തോമസ് തെങ്കുംപള്ളി അച്ഛനും രേഖകളിൽ സാക്ഷികളായി ഇപ്പോൾ ഒപ്പുവെക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അഭിവിന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്ക് പള്ളിയുടെ ഉൾഭാഗത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർക്ക് സാൻജോസ് സ്കൂളിനുള്ളിലും തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ മാറുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കുമുള്ള കുടിവെള്ളവും ലഘുഭക്ഷണവും നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് തരുന്നതുമാണ് തുടർന്നുള്ള സമാപന ഗാനത്തിന് ശേഷം തലശ്ശേരി അതിരൂപതാംഗമായ സെബാസ്റ്റ്യൻ മണപ്പാത്ത് പറമ്പിൽ അച്ഛൻ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത മലബാർ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സമയം ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നതുമാണ്
ti
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ഏറെ പരിമിതികളുടെയും അവ്യക്തതകളുടെയും ദുരിതങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ ആരംഭിച്ച കൂടുമാറ്റം അവഗണിക്കപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്ന മലബാറിൻ്റെ മലമ്പ്രദേശങ്ങളെ ഗ്രാമങ്ങളും ചെറുപട്ടണങ്ങളുമാക്കി മാറ്റി ഇന്ന് ആറ് രൂപതകളിലായി ഒന്നര ലക്ഷത്തോളവും കുടുംബങ്ങളും ഏഴ് ലക്ഷത്തോളവും ക്രൈസ്തവരുമുള്ള വടക്കൻ കേരളത്തിലെ സുറിയാനി സഭയായിരിക്കും മധ്യ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ നാട്ടിൽ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും കൃഷിഭൂമിയുടെ ദൗർലഭ്യവും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ കാതങ്ങളേറെ താണ്ടി അവർ ഇവിടെയെത്തി സഹ്യപർവ്വത നിരകളുടെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ താഴ്വാരങ്ങളിൽ അവർ തങ്ങളുടെ പാർപ്പിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പകർച്ചവ്യാധികളിൽ മാരക രോഗങ്ങളിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ എല്ലാ അസൗകര്യങ്ങളെയും മറികടന്ന് ഒരു തലമുറയെ വളർത്താൻ അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു ഒരായിരം മനുഷ്യർ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അതിജീവനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മലബാറിൻ്റെ മണ്ണിൽ വീണു മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശൈലാഗ്രത്തിൽ നിന്നൊഴുകി വരുന്ന നീർച്ചാലുകൾ താഴ്വാരങ്ങളെ സമ്പന്നമാക്കുന്നതുപോലെ അവരുടെ കർമ്മപുണ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ ജലവും ലവണവുമായിരിക്കും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മലബാറിലേക്ക് കുടിയേറിയ കർഷകരെ ഒരുമിപ്പിച്ചത് അവരുടെ തീഷ്ണമായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമാണ് ക്രിസ്തീയതയിൽ തങ്ങളൊന്നാണ് എന്നുള്ള ബോധം കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഏകാന്തതയും ഭീഷണികളും ദാരിദ്ര്യവും മറികടക്കാൻ അവരെ ബലമുള്ളവരാക്കി ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസത്തിന്മേൽ അവർ ഷെഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ആരാധന നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊൻപതിൽ സ്ഥാപിച്ച തരിയോട് പള്ളിയാണ് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ ഇടവക ദേവാലയം കുടിയേറ്റക്കാരെ ആത്മീയ ഭൗതിക തലങ്ങളിൽ സഹായിക്കുവാൻ കോഴിക്കോട് മംഗലാപുരം രൂപതകളിൽ നിന്ന് കർമ്മലീത്ത സഭയിൽ നിന്ന് വൈദികർ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു കാട്ടുപാതകളിലൂടെ കാൽനടയായി അനേകം മൈലുകൾ താണ്ടി കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ധീര പടയാളികളാണ് അവിഭക്ത തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ പുലർക്കാല ആത്മീയ തേജസ്സുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ മലബാർ കുടിയേറ്റ ക്രൈസ്തവർക്കായി ഒരു സുറിയാനി രൂപത സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു ഏതാണ്ട് നൂറോളവും കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി എൺപത്തിനാലായിരത്തോളവും സുറിയാനി കത്തോലിക്കർ അപ്പോൾ മലബാറിലുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് വയനാട് കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ജില്ലകളും കർണാടകത്തിലെ ബൽത്തങ്ങാടി മാണ്ഡ്യ ഹസൻ ചിക്മംഗ്ലൂർ ഷിമോഗ ഭദ്രാവതി ജില്ലകളും തമിഴ്നാട്ടിൽ നീലഗിരി ജില്ലയും ഉൾപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് വേണ്ടി തലശ്ശേരി ആസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു രൂപത സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പ കൽപ്പനയിറക്കി പാലാ രൂപതാംഗമായിരുന്ന ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വള്ളോപ്പിള്ളിയായിരുന്നു പുതിയ രൂപതയുടെ അപ്പസ്തോലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് മാർച്ച് പത്തൊമ്പതാം തീയതി അദ്ദേഹം രൂപതയുടെ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു ആറുമാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ വിശാലമായ രൂപതയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു പുരോഹിതരുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വം കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി പിതാവിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം പാല ചങ്ങനാശ്ശേരി തൃശൂർ എറണാകുളം രൂപതകളിൽ നിന്നും കർമ്മലീത്ത സഭയിൽ നിന്നും തീഷ്ണമതികളായ പതിനാറ് പുരോഹിതർ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തലശ്ശേരി രൂപതയിൽ ചേർന്നു വൈദികരുടെ നേതൃത്വം ലഭിച്ചതോടുകൂടി കുടിയേറ്റ ജനതയുടെ സംഘബോധമുണർന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ മേൽപ്പട്ട ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വള്ളോപ്പള്ളി രൂപത ഭരണത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു പിൻഗാമിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മെയ് ഒന്നാം തീയതി മാർ ജോർജ് വലിയമറ്റം അഭിഷിക്തനായി തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോടെല്ലാം തികഞ്ഞ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവനും പാവങ്ങളോടും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരോടും കരുണയുള്ളവനുമായിരുന്നു വലിയമറ്റം പിതാവ് എളിമയും വിനയവുമുള്ള നല്ലയിടയനായി രൂപത മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന് രൂപതയെ അതിൻ്റെ കൗമാരഘട്ടത്തിൽ വളർത്താൻ മുമ്പിൽ നിന്ന് നയിച്ചു 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജൂലൈ ഏഴാം തീയതി തലശ്ശേരി രൂപത അതിരൂപതയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു വടക്കൻ മലബാറിലെ സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് ആഗോള സഭ നൽകിയ അംഗീകാരമായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതി അതിരൂപതയുടെ ദ്വിതീയ മെത്രാപ്പോലിത്തായി മാർ ജോർജിന് അരളക്കാട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു തുറന്ന ഇടപെടലുകളും പിതൃതുല്യമായ സമീപനങ്ങളും ദൈവജനത്തിനും വൈദികർക്കും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകാര്യനാക്കി കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുകയും കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു പക്വതയും ആർജവത്വവുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വ ശൈലി ഈ അതിരൂപതയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏഴു വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വിരമിക്കുമ്പോൾ കർമ്മനിരതവും പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു മേൽപ്പട്ടക്കാരനെ ഈ അതിരൂപത തിരിച്ചറിയുന്നു നിറ മനസ്സോടെ ആദരമർപ്പിക്കുന്നു തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ സഹായമത്രാനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ എട്ടാം തീയതി അഭിഷിക്തനായ മാർ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി ചരൾ ഇടവാംഗമാണ് അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച ആൽഫ തിയോളജിയ എന്ന ബൈബിൾ ദൈവശാസ്ത്ര പഠന പദ്ധതി ഇന്ന് ഭാരതത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ബൈബിൾ പഠിതാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ മൂന്നാമത്തെ മെത്രാപ്പോലീത്ത ആയും സീറോ മലബാർ സഭാ സിനഡിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായും ഉയർത്തപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിലൂടെ അതിരൂപതയ്ക്ക് ലഭിച്ച നേട്ടങ്ങൾ നിരവധിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ റോമിൽ വച്ച് നടന്ന ആഗോള യുവജന സമ്മേളനത്തിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ബെൽജിയത്ത് വച്ച് നടന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ കോൺഗ്രസിലും സീറോ മലബാർ സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാഷണവും അവതരിപ്പിച്ച പണ്ഡിതോചിതമായ പ്രബന്ധവും ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു കോവിഡ് കാലത്ത് അതിരൂപതയിലുടനീളം നടത്തിയ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കാരിത്താസ് ഇന്ത്യയുടെ അവാർഡിനർഹനാക്കി പാണ്ഡിത്യവും ഭരണപാഠവവും ഒത്തിണങ്ങിയ പാമ്പ്ളാനി പിതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ തലശ്ശേരി അതിരൂപത പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അഭിവാദനങ്ങൾ മലബാറിന്റെ മനം കവർന്ന ഇടയൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ഞെള്ളക്കാട്ട് പിതാവിന്റെ യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും അതിരൂപതയുടെ നാലാമത്തെ ഇടയനായി അഭിഷിക്തനായിരിക്കുന്ന സിറോ മലബാർ സഭയുടെ അഭിമാനം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവിനുള്ള അനുമോദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനമാണ് ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത് പൊതുസമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരും ജനപ്രതിനിധികളും വിശിഷ്ടാതിഥികളും ചേർന്നുള്ള പ്രദക്ഷിണം സെൻറ്റ് ജോസഫ് മൈനർ സെമിനാരിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആർച്ച് ബിഷ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കാർഡിനൽ ആലഞ്ചേരി പിതാവാണ് അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് ഈ പൊതുസമ്മേളനം ഭാരത കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രസിഡന്റും മുംബൈ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമായ കർദിനാൾ ഓസ്വാൾഡ് ഗ്രേഷ്യസ് പിതാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ഭാരതത്തിലെ അപ്പസ്തോലിക് ന്യൂൻഷ്യോ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലിയോ പോൾതോ ജിലേറി പിതാവാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീ വി മുരളീധരൻ സംസ്ഥാന ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് വലിയമറ്റം ശ്രീ കെ സുധാകരൻ എം ശ്രീ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി ബിഷപ്പ് മാർ ലോറൻസ് മുക്കുഴി ശ്രീ നജീബ് കാന്തപുരം എം എൽ എ ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ സിസ്റ്റർ ആൻസില ആൻസില മണ്ണൂർ സാഗരിക സരിക ചാക്കോ കൊന്നയ്ക്കൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ചോൺ ടോണി പുഞ്ചക്കുന്നേൽ എന്നിവർ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ഞരളക്കാട്ട് പിതാവും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പമ്പ്ലാനി പിതാവും മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തും മോൺസുഞ്ഞോർ അലക്സ് താരാമംഗലം സ്വാഗതവും ശ്രീ ജോർജ് തയ്യിൽ കൃതജ്ഞതയും അർപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും 
ബിഷപ്പുമാർക്കും അഭിവന്ദ്യ പമ്പ്ലാനി പിതാവിനെ ആദരിക്കാനുള്ള അവസരവും ഈ ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം കത്തീഡ്രൽ കൊയർ ും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി അതിരൂപത വികാരി ജനറൽ മോൺസഞ്ഞോർ അലക്സ് താരാമംഗലം അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാന്യരായ മന്ത്രിമാരെ എം പിമാർ എം എൽ എമാർ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ആദരണീയരായവരെ ഇംഗ്ലീഷ് കവി വില്യം വേഴ്സ്വർത്തിൻ്റെ പ്രസി പ്രസിദ്ധമായ പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് ഡിസി റാപ്ചേഴ്സ് എയ്ക്കിങ് ജോയ്സ് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന നൊമ്പരങ്ങൾ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് ഇവയെ വിവർത്തനം ചെയ്യാം ഈ സ്ഥാനാരോഹണ യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം എന്നെ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പദങ്ങളാണ് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ചരിത്ര വഴികളിലെ അനന്യ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുകയാണ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച ഈ രൂപതയുടെ നാലാമത്തെ സാരഥിയായി അഭിവന്യ മെത്രാപ്പൊലിത മാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനി പിതാവ് ഇന്ന് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഈ ധന്യമുഹൂർത്തത്തിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷികളായ നാം ദൈവകൃപ യാചിക്കുവാനും അഭിവന്യ പിതാവിന് ആശംസകൾ നേരുവാനും സഹായഹസ്തം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാനും അഭിവന്യ പാംബ്ലാനി പിതാവിൻ്റെ മുൻഗാമിക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിടേന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവാനുമാണ് ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ പതറാതെ സിറോ മലബാർ സഭയെ ധീരമായി നയിക്കുന്ന ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനായ മാർ ആലഞ്ചേരി പിതാവ് നമ്മുടെ അതിരൂപതയുടെ സർവവിധമായ വളർച്ചയിലും ശ്രദ്ധാലുവാണ് സ്ഥാനാരോഹണ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുഖ്യ കാർമ്മികനാകുവാനും ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ആലഞ്ചേരി പിതാവിന് ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബോംബെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അതിഥിന കർത്തിനാൾ ഓസ്വാൾഡ് ഗ്രേഷ്യസ് പിതാവാണ് വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ ഫോർ എ വൈൽ മേ ഷിഫ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് His eminence, Cardinal Gracious, hails from a Govan Catholic family settled in Mumbai. He was consecrated Auxiliary Bishop of Bombay on 16th September 1977. He became its Archbishop on 14th October 2006. And in 2007, he was raised to the Cardinalate. He is a man of great charismatic character and so shared many positions in Indian, Asian and thus in the universal Catholic Church's pastoral positions. He is a member of the Council of Cardinal Advisors, a special body of eight member Council of Cardinals established by His Holiness Pope Francis to help with governing the Catholic Church and reforming its central administrations. His eminence is a shining star in the ecclesial and ecclesiastical ministries with an expertise in both canon law and jurisprudence. This great shepherd moves with the motto to reconcile all things in Christ. It is only because of his great love and respect for our Archbishop Emeritus, Mar George Nyarlakad, the CBC Vice President, that his eminence, the present President of CBC, has come over to Telicheri. It is for the first time that his eminence is in our Archdiocese. With great joy and love, we all welcome your eminence, to our midst. നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ വത്തിക്കാൻ പെടുന്നതി ഇസ് ഗ്രേസ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലേയോ പോൾഡോ ഗിരേലി ആണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലേയോ പോൾഡോ ഗിരേലി വാസ് എ പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡൈസ് ബെർഗാമോ ഇറ്റലി was ordained priest on 17th June 1978. He completed his studies for the diplomatic service in 1984. Since 1987, he is fully engaged in the papal diplomatic missions in various parts of this globe, like Cameroon, New Zealand, Apostolic Nunciature of the United States and Indonesia. He was consecrated bishop on 17th June 2006. As his grace, Archbishop Girelli was serving Apostolic Nuncio to Israel and Cyprus and Apostolic Delegate to Jerusalem and Palestine. He got the new mission. 
when Archbishop Giambattista di Quarto, our former Apostolic Nuncio, was transferred to Brazil. His Grace Archbishop Grelli took over as Apostolic Nuncio to India. A new mission in India fell on him on his 68th birthday. He is, he is at present the Apostolic Nuncio of Nepal too. His Grace is Emissus in Telicheri for the first time. With profound appreciation and great joy, we all welcome Your Grace, Archbishop Leopold Gerelli, to our midst. Anigraha Vajasigal Pangu Kiyavanai, Vedil Ubiwister Ayrikina, Kendra Mandri, Videshagari Sagamandri, Sri V. Murli than our welcome, Kerala Tinde, Jela Vibhavop Mandri, Sri Roshi Agassin, our welcome, Hrdayangamaya Swagadam. Talisiri Adiruba did an alam Tede and I. Abi mandi jauh sebab mula ni pida wabi syukur na iri kiri an. Biadah granda bandingan dewa sastra jen pragelpena ayatmi tiada guru kranda darsi ini khusus nangal adega dina sundam. Kudi etam agle putten vihais lekui erdan. I idaya sastra idaya agate na asam seode. Abi mandi bang mula ni pida abi na kerdya maaya swagad. Yetum, Aniojina, Pingami, Kandati, Stana Marina, Abin the Jordan Yalaka to Bidava, Yangal Koke, or Visme Amana, Kuranya Kalagunda, Kevilla made a Varshangal, E. Adrubala Makaldim, E. Natale Podijanathan de Hirde Engalil, Idam Bidditch, Idias Rastanana, Adeham, Sneham, Karuna, Karudil, Iva. Adakah tindak peria ayam? Orang kecil kandung mutton na beri orang mail sushi kewan ulla. Ani darah saudar na maay padab. Tiara maay jodoh pelude. Dewa jenat teh na icha, nyangal teh na icha. Angeke kerja jenah nurbera maay kerde dode. Ii sammela na dilengke swagad. Asam segala pi kewan bedil. Ere ader ni rai viktigal. Sunni hidiran. Tali seri ajar ibu bapa kita mungkin Archbishop of Emirates, Mar George Williamsam, Kanur Lok Sabha ni, orang zaman dulu tuh MB Sri Kesudagarin, Raja Sabha anggama John Sri John Britas, Beltane de ibu bapa kita Tishan Mar Lawrence Mukri, Perindal mana ni orang zaman dulu tuh Jana Pradhanthi Sri Najib Kandamburam MLA. Pera awal ni, orang zaman dahulu tindak peradun di sini, Sunny Joseph Emily, Sunny Sister dah peradun di sini, Ayasam Sir Bikinna, Reverend Sister Anila Manno Resebius, Alma ya peradun di Kumari, Sariga, Chako Gunikel, EKCC President Advocate Tony Punja Gunel, ini semua ni dalam kerja jenis yang bikinna, Pastoral Secretary Sri George Dayil, Samadri ni raya dengan kelilah wargum, swagadam. Ini adalah gembira sedesan. Wisistra wkti gundah ya sanjit yang gundah ini sama lagar damai rigiya. Pada gara log sabah perdendi Sri K Murli Deren MB, khasal gundah ini ojo mandal dende perdendi Sri Rajmo Unnitan MB, Rajya Sabah anggam advocate P Sandosh Kumar MB, Iri Kuram MLA advocate Sajid Joseph, Thaliseri MLA advocate N Shamsir, Kanur MLA Sri Ramajendran Gadanda Pali. Matanur MLA Sri Madhi K Shailaja Teacher, Kuduvaram MLA Sri K P Mohanan, Arikod MLA Sri K V Suresh, Kanur University Vice Chancellor Professor Gobina Devindran, all our gum Kriti Maya Swagadam, Siro Malabar, Siro Malangara, Lethin Dubadagalil Nuvetiya. Abimanya bidangkan mar, berbeza-beza dalam itu mesti generalisme mar, kuriya ilai anggangal, 
പ്രത്യേകിച്ച് മാനന്തവാടി താമരശ്ശേരി ബെൽത്തങ്ങടി ഭദ്രാവതി മണ്ഡ്യ രൂപതകളിൽ നിന്ന് എത്തിയ വൈദികർ സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതിനിധികൾ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ രൂപത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയ ജനറാളുമാർ പ്രൊവിൻഷ്യൽസ് മറ്റ് സന്യസർ വിവിധ സെമിനാറുകളിൽ നിന്ന് എത്തിയ പ്രസിഡൻസ് ട്രക്ടേഴ്സ് പ്രൊഫസേഴ്സ് മൗണ്ട് സെൻറ്റ് തോമസിലെ കൂരിയാംഗങ്ങൾ പി ഒ സിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ അതിരൂപതയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭൊറോഗന വികാരിമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ സന്യസ്തർ പാസൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഇടവകാ പ്രതിനിധികൾ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ ആൽഫ തിയോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ അഭിയുന്ന പാമ്പ്ലാനി പിതാവിൻ്റെയും ഞള്ളക്കാട്ട് പിതാവിൻ്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചരൽ ഇടവാംഗങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ചാനലുകാർ പ്രസ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് ഈ ചടങ്ങിനെ അതിമനോഹരമാക്കുവാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന വിവിധ കമ്മിറ്റികളിലെ ചെയർപേഴ്സൺസ് കൺവീനേഴ്സ് സഹപ്രവർത്തകർ ഗായക സംഘാംഗങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ പ്രേക്ഷകർ അകലെ ആരോരും അറിയാതെ പാത്ര പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രങ്ങൾ ഉണർത്തി നന്മ കാംക്ഷിക്കുന്ന ദൈവജനം എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഭ ലോകത്തിൻ്റെ കുതാശയാണ് സാക്രമെന്തും മുന്തി എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധിയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ലത്തീൻ ഭാഷയിലെ ചൊല്ല് സാങ്ത സാങ്തേ ത്രക്താത്ത സുന്ദ് ദൈവജനത്തെ വിശുദ്ധമായി ധന്യമായി നയിക്കാൻ നല്ലിടയൻ എന്നും അഭിയുന്ന പാമ്പ്ലാനി പിതാവിനോടൊത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു മധ്യാഹ്നം നേർന്നുകൊണ്ടും നിർത്തട്ടെ നന്ദി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോർജ് കാർഡിനൽ ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ അത്യാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അതിവന്യ കർദിനാൾ ഓസ്വൾഡ് ഗ്രേഷ്യസ് തിരുമനി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മോസ്റ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ ലിയോപോൾഡോ ജി റൈലി അഫസ്റ്റോളിക് നോൺഷ്യോ ടു ഇന്ത്യ ശ്രീ മുരളി വി മുരളീധരൻ ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹിസ്റ്റ്രിയാനൽ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് കേരള ഇപ്പോൾ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് മാറിയ അഭിവന്യ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോർജ് ഞർളക്കാട്ട് പിതാവെ പത്ത് വർഷം മുമ്പേ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും വിശ്രമമില്ലാതെ കഠിനാധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ ജോർജ് വലിയമറ്റം പിതാവെ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ ജോസഫ് പാമ്പ്ളാനി പിതാവെ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എം പിമാരും എം എൽ എമാരും അല്ലാത്തവരുമായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്രദേഴ്സ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് അൽമായക്കാരായ എൻ്റെ പ്രിയം ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യത്തിൽ നാലാമത്തെ സ്ലേഹ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലീഹയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള നാലാമത്തെ ആൾ പ്രധാന ഇടയൻ സ്ഥാനമേറ്റിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇടയൻ മലബാറിൻ്റെ മോസസ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പിതാവ് ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് 
നമ്മോടൊപ്പം ഈ മനോഹരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് മറ്റ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ രണ്ടു പേരും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് വലിയ ഒരു പാരമ്പര്യം പുലർത്തുന്ന മേഖലയാണ് ഈ മലബാർ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി നിൽക്കുന്ന തലശ്ശേരി അതിരൂപത ഈ അതിരൂപതയുടെ പ്രധാന ശുശ്രൂഷകനായി അജപാലകനായി ആണ് ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് സ്ഥാനമേറ്റിരിക്കുന്നത് സഭ അദ്ദേഹത്തെ അതിന് യോഗ്യനായി കണ്ടു സഭാ സമൂഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയെ സുറ മലബാർ സഭയുടെ മെത്രാൻസിരഡിനെ അറിയിച്ചു പരിശുദ്ധ സിംഹാസരന്ദിനും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെത്രാപ്പോലി മെത്രാപ്പോലിറ്റൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മെത്രാമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ പ്രശോഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയാണ് രണ്ടാമത്തത് അജപാലന ശുശ്രൂഷയാണ് മൂന്നാമത്തത് സാമൂഹിക ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളിലും ഈ രൂപതയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മേലധ്യക്ഷന്മാർ തങ്ങളുടെ സ്തുത്യർഹമായ സാക്ഷ്യം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവും അത് വേണ്ട വിധം നിർവഹിക്കുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കാർക്കും സംശയമില്ല ഈ വലിയ സദസ്സും ഏറെക്കുറെ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഈ വലിയ വേദിയും ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപൊരുത്തിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സഭയുടെ പേരിൽ ഞാൻ എല്ലാവിധ അഭിവാദനങ്ങളും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സംഘാടകരോട് ചോദിച്ചു ഇന്ന് എത്ര പേരാണ് വരുന്നതെന്ന് അയ്യായിരം എന്നാണ് എന്നോട് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഞാറളക്കാട്ട് കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞത് ദേവാലയത്തിൽ അയ്യായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ വലിയൊരു പോക്ക് പോയോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞില്ല കാരണം ചില പിതാക്കന്മാരൊക്കെ പോയി അപ്പം പിന്നെ പുത്രന്മാരും പോകാതിരിക്കുകയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ദേവാലയത്തിലെ സ്ഥാനാരോഹണ ശുശ്രൂഷയിലും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും അയ്യായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ അയ്യായിരം പേർക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് കർത്താവായി ശ്രമിച്ച് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർക്കാണ് ഭക്ഷണം തികഞ്ഞത് അതുകൂടാതെ സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളെ അന്ന് എണ്ണിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ അവരെയാണ് ആദ്യം എണ്ണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കൂടി തീർച്ചയായിട്ടുമുള്ള ഈ അയ്യായിരത്തിൽ ഇനി ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ വർധനവ് നടക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു വർധനവ് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങളുടെ കൗതാശിക ജീവിതവും വഴി ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വർധ വർധനവ് പരിശുദ്ധ പിതാവിനോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൽ നമ്മുടെ സഭാ സിനഡിനോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൽ ഈ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂട്ടായ്മയിൽ വളരുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവം ഇനി അങ്ങോട്ട് നടക്കും നടക്കണം അപ്പോഴങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഭാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലി ഇവിടെ ഉരുവാകണം നാം നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മുൻ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ ജോസഫ് പാമ്പ്ളാനി പിതാവും വളരെ വലിയ ഒരു നേതൃത്വം ആത്മീയ രംഗത്തും മജപാലന രംഗത്തും സാമൂഹിക രംഗത്തും നിർവഹിക്കുമെന്നതിൽ സംശയം ഇതിനകം തന്നെ അതിൻ്റെ ആദ്യ ചുവടുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം അഭിയുന്ന ജോർജ് ഞാറളക്കാട്ട് പിതാവിനോടൊപ്പം വച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ആ ചുവടുകളൊക്കെ സ്വമേധയ അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല വിരമിച്ച പിതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെല്ലാവരും അഭിമന്യു ജോസഫ് പാമ്പ്ളാനി പിതാവിന് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആദരവുകളും ആശംസകളും പിന്തുണയും ഒക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഞങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള 
ഉത്സാഹ പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും നൽകണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് പ്രവാചക ധീരതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രവാചക ധീരതയുടെ പേരിൽ ചിലർ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കണമെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി സത്യത്തിന് നിൽക്കുന്നതെന്നോ നീതിക്ക് ചേരുന്നതെന്നോ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സഹായകരമായതൊന്നും എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ പലതും പറയുന്നതും ചിലതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നമുക്കറിയാം അതുപോലുള്ള ഒരു പ്രവാചക ധീരതയല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തോടും സഭയോടും സമൂഹത്തോടുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും സഭയുടെ നന്മയ്ക്കും സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവാചക ധീരത്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലും പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുണ്ടാവണം അങ്ങനെ തലശ്ശേരി അതിരൂപത ഈ മലബാർ മേഖലയിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു അതിരൂപതയായി ഇനിയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുള്ള ആശംസകൾ നേരുന്നു സിറോ മലബാർ സഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമന്ത രൂപതകളുള്ള അതിരൂപതയാണ് തലശ്ശേരി അഞ്ച് സാമന്ത രൂപതകൾ മറ്റൊരു അതിരൂപതയ്ക്കും അത്രയും സാമന്ത രൂപതകളില്ല അപ്പോൾ സാമന്ത രൂപതകളുടെ എണ്ണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തലശ്ശേരി അതിരൂപത സിറോ മലബാർ സഭയുടെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എണ്ണത്തിൽ മാത്രമല്ല വണ്ണത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വലുപ്പത്തിൽ സാക്ഷ്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആയിത്തീരണമെന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് കർഷക ജനതയുടെ ഒരു വലിയ പ്രതലമാണ് ഈ അതിരൂപതയും ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത സാമന്ത രൂപതകളും മാണ്ഡിയായിൽ നമുക്കറിയാം കുറേ നഗരവാസികൾ ബാംഗ്ലൂർ ഏരിയായിലുണ്ട് ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ നഗരങ്ങളിൽ വളരെയേറെ ആളുകൾ ഇതര രൂപതകളിൽ നിന്ന് പോലും വന്ന് താമസിച്ച് ഇവിടുത്തെ കർഷക ജനതയ്ക്ക് സഹായകപരമായ രീതിയിൽ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിന് അനുസ്മരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ നമ്മുടെ അതിരൂപത ഇനിയും ശക്തമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാനിടയാകട്ടെ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള അഭിമന്യ പിതാവെ മറ്റു പിതാക്കന്മാരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് പ്രലോഭനങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിലും സഭയിലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർക്കുണ്ടാകാവുന്നത് ഒന്ന് പണത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനം പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റെല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളെയും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നെട്ടോട്ടം സമൂഹത്തിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സഭയിലുള്ളവർക്കും ഈ പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകാം കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവന് ആ പ്രലോഭനം ഉണ്ടായതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധപതനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പണത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനം നമ്മുടെ സമൂഹം പണം വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടോ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ സഭയ്ക്കോ കുന്നുകൂട്ടി വെക്കാനുള്ളതല്ല സഭ എന്ന് പറയുന്നത് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവജനമാണ് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ സമ്പത്ത് ഈ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ ദൈവജനമാണ് ദൈവജനം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം തലശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്ക് ആവശ്യകമായിട്ടുള്ള പണമുണ്ടാകും അത് ആവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് നൽകപ്പെടും അതിനനുസരിച്ച് സഭയുടെ വളർച്ച പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ ധനമോഹം പണത്തോടുള്ള ആർത്തി സഭയ്ക്കുണ്ടാകേണ്ടതില്ല ഒരു രൂപതയ്ക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല സമൂഹ ശുശ്രൂഷകർക്കും ഈ ചിന്ത മനസ്സിലിരുന്നാൽ നന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള പ്രലോഭനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രലോഭനമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുവാനുള്ള ഒരു പ്രവണത അത് ലഭിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ പേരിലായിരിക്കും നിർവഹിക്കുന്നത് ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെയോ ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും സമൂഹത്തിലെ അധികാരികൾ അത് വിനിയോഗിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അധികാരം ആരുടെ മേലും ആധിപത്യം പുലർത്താനുള്ളതല്ല എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായി ഈശ്വംശിയ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശുശ്രൂഷ മനോഭാവത്തോടുകൂടി അധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നവരെയാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ തലത്തിലും ഭരണത്തിൻ്റെ തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലും എല്ലാം ജനങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നതും ബഹുമാനിക്കുന്നതും എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ആദരവിനെയും ബഹുമാനത്തിനെയും ഒക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം കൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ നേടുന്ന നേതാക്കന്മാർ സമൂഹത്തിലുണ്ട് സഭയിലും ഉണ്ടാകാം 
മൂന്നാമത്തതാണ് അതിലേറെ നാം അറിയാതെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രലോഭനം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അധികാരികളുടെ മേൽ മേലധികാരികൾ മേലുള്ള സ്വാധീനം അത് സത്യത്തിനും നീതിക്കും നിരക്കാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നവർ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദുസ്വാധീനം അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ കെട്ടുപാടുകളിൽ മേലധികാരികളോടുള്ള കെട്ടുപാടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പ്രീണിപ്പെടുത്തി അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച് സമൂഹത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ സ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഉണ്ടാകാം സഭയിലുണ്ട് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അതിജീവിക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടേതായ ആ ചാഞ്ചല്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുന്നവർ വരെ അവർ ചഞ്ചലെഴുതിത്തവരായിരുന്നു എന്നാൽ നാം ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അഭിവന്യ ജോസഫ് പാമ്പളാനി പിതാവ് തൻ്റെ പ്രവാചക ധീരതയും തൻ്റെ പൗരോഹി പ്രധാന പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടേതായ സാക്ഷ്യവും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വവും ആദർശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ ഈശ്വമിശിഖയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സഭയ്ക്ക് സമൂഹത്തിനും സാക്ഷ്യം കൊടുക്കാനായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു പ്രസംഗം ഹ്രസ്വമാക്കിയത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതൊരു മാതൃകയായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് കൂടി കരുതിയാണ് നിർത്തുന്നു The Archdiocese is entirely privileged to have the presence of the President of Catholic Bishops Conference of India, the Archbishop of Bombay, His Eminence Cardinal Ostwald Gracious. We welcome His Eminence for the inauguration. First, we will have the lamp lighting and then the inaugural address. My brother Cardinal Alan Cherry, Your Excellency Archbishop Leopold de Girelli, Archbishop Pamplani, Archbishop George, Archbishop Matam, and my dear, very distinguished guests on the, the dais. For me, it's a truly a privilege and an honor and a matter of great joy to be participating in this felicitation program at the installation of Archbishop Joseph Pamplani as the Archbishop of Telichiri Archdiocese. Joy because I will be participating in liturgical service of this type in the Eastern Rite for the first time to drink in its deep waters of your ancient spirituality and honor and privilege for me because I'm associating with His Eminence, Cardinal Alan Cherry, Cardinal Clemens, and a, Archbishop Leopoldo, and a galaxy of very senior church officials, especially from Kerala. I said it's a very rich liturgy. Uh, I have attended many installations of bishops and archbishops of the Latin Rite. I, I don't know Malayalam. I don't know liturgy. 
much less uh, oriental liturgy, but I could understand this service. I think it was much richer than our Latin one. I could, the symbolism was so simple, so thank you and uh, for educating us. I think we've got a lot to learn. I bring with me the warm greetings uh, of all our bishops of the CBCI, particularly the Latin Rite, as I come here this evening. And as Archbishop, as uh, Archcardinal Alinchari said, the Archdiocese of Delicheri has a rich, very rich history. Its growth, I think, is a testimony of faith. God guiding the people of Kerala to migrate northwards and in the process, deeply strengthening the church here. As Archbishop Pamplani takes over, as the fourth Archbishop of this great church, we recall the tremendous service of his predecessors, Archbishop Sebastian Vallopoli, Archbishop George Valiamatam, Archbishop George Nyalarakat, each of whom has left a distinctive mark on the ecclesial life of this uh, archdiocese. Last evening, Archbishop Valiamatam took me around a bit of this beautiful campus and narrated to me the labor of love of Archbishop Sebastian Valopoli, the pioneer, who was saying is the Moses of North Kerala, showed, us the, showed me, told me the beginnings, acquisition of land, the physical development of the structures, and made it a little mini Vatican. I would think it's possibly the most salubrious church headquarters, Archbishop's house in the whole of Asia. But more than physical growth of structures, it is the spiritual growth that is evident. The church has grown in height and width, stately and tall, a tribute to the excellent leadership, but also to the large number of dedicated clergy, so many here present, the abundance of vocational religious life and that this area has witnessed. Building on the commitment, dedication, loyalty, generosity of a well-formed lay community. Uh, I do say, my dear Cardinal Alan Cherry and the Archbishops of Kerala, that your biggest strength in Kerala is a well-formed laity, dedicated, committed and generous. I come from the Latin Rite. I'm a city boy, uh, immersed in the urban culture, but only after visiting Telicheri and seeing it yesterday evening, I understand why they call it God's own country. It is really very beautiful. How much, I would say, do we not have to learn from you? The vibrancy of your church. I think also that no other country in Asia has got the richness, the tapestry of different spiritualities going to addition, ancient traditions that we have in India, the Siro Malankara, Siro Malaba, the Latin Rite, all of us learning from each other, all of us growing because of the strength of each other and the wisdom, spirituality and holiness of each other. Archbishop Pamplani then inherits a rich, fertile soil for laboring for the Lord, establishing God's kingdom. An archdiocese in which there are, I was told, over three, 250 parishes, more than 360 priests, over three, 2,000 religious sisters. What a fertile ground. What a leader with a wealth of theological expertise, administrative experience, and rich interpersonal skills. These will hold him in good stead as he leads Telichery. I think uh, I had the privilege of uh, watching Archbishop Pamplani at close quarters at the CBCI. And I've seen his rich uh, theological knowledge of the different subparts, branches of theology. Deep, sound, but also very questioning and penetrating. The administrative skills I've seen him when he had different offices at the CBCI commissions. But now we've seen his interpersonal skills also uh, because of his very pop, he was a very popular professor uh, at the seminary. This morning I discovered another quality of his, that was he's a good singer also. 
I, I think, I think in the Siro Malabar Church you need less singing than the Siro Malankara, but it's important to sing also well in the Malabar Church. I want to say, uh, Archbishop Bamplani, my heartiest congratulations, affectionate regards, always are with you, ad molto sanas, many, many years. I cannot end my reflections or my, my thoughts without saying a very, very affectionate thank you to Archbishop George. He was the vice president of the CBCI. I think Telichri has got a charism of being vice presidents. Uh, I think Archbishop George was also vice president. If you go back in history, I've not gone back. Perhaps Archbishop Sebastian was also vice president at some time. So you, you've got a tradition of having vice presidents from this diocese. Archbishop George, uh, it was a honor and a joy to work too closely with him. Uh, we worked together and I found him uh, kind, understanding, compa compassionate, and ability really to get people together. Uh, we will miss him at the CBCI, but uh, I'm sure he will carry on his ministry in different ways. Emeritus does not mean retired. Emeritus means an expert in different fields of being an archbishop. God bless you. Thank you very much. And once again, to you, my dear brothers and sisters, God, congratulations on getting such a lovely new shepherd. And God bless you for having had such a good old shepherd also. God bless. La nostra archdiocesi ha il privilegio di accogliere il nuncio apostolico in India, Sua Eccellenza l'Arcivescovo Leopoldo Girelli. Con tante piacere le diamo il benvenuto e ora ascoltiamo Sua Eccellenza. Now, let's welcome His Grace, Archbishop Leopoldo Girelli, the apostolic nuncio to deliver the benedictory address. Your beatitude, Cardinal Giorgia Lencerri, your beatitude, uh, Cardinal Basilius Klimis, uh, your eminence, Cardinal Oswald Grisias, your grace, Archbishop uh, Joseph Pamplani, Archbishop Emeritus uh, George Nyarlakat, Archbishop Emeritus George Valiamatan, Archbishops, Bishops, and uh, your, your Honorable Minister Sri Mural, Muraletran and Honorable Minister Sri Rosie Augustin and all their dignitaries here present. And dear priests, religious, and dear people of God, I am pleased to be with you on this joyful occasion of the installation of Most Reverend Joseph Pamplani as Archbishop of Telicerri, and to give thanks to God for the gift of a new chief pastor to the Archdiocese of Telicerri. In welcoming the new Archbishop, I wish first and foremost, in the name of the Holy Father Pope Francis, to thank Most Reverend George Nyarlakat for the faithful and dedicated service he has rendered to the church as a bishop of Mandia for almost five years, and then as archbishop of Telicerri for over seven years. Dear Archbishop George, your exemplary service to the people of God, and in particular way, your commitment to the Church in India as a Vice President of the Catholic Bishops' Conference of India, as a member of the Permanent Synod of Syro Malabar Church, and other offices held by you for a number of years, will be long remembered by the bishops, clergy, religious, and lay faithful. May the Lord bless you abundantly and keep you in good health. And you, dear Bishop Pamplani, as you assume the pastoral care of the people of God entrusted to you, may the Blessed Virgin Mary intercede for you, and may the patron saint of your archdiocese, Saint Joseph, inspire you as you work for the growth of the kingdom of God and the building up of the body of Christ, the church, in Telicerri. 
you bring with you to the ecclesiastical province of Tellicerri a richness of knowledge, especially in the fields of sacred scripture and theology, and combine with your pastoral experience, preaching skills and devotion to the word of God, you will work wholeheartedly for evangelization in Tellicerri. So, dear Archbishop, be ready to sacrifice yourself for the people entrusted to you. In this regard, Pope Francis affirmed that the courage to die and the generosity to offer his life and the, uh, and the expend himself for the flock are inscribed in the DNA of Bishop. Renunciation and sacrifice are connatural con with the mission of a bishop. The city of Tellicerri, also known as uh, Talaserri, in the Kanur district of Kerala, is Kerala's first and unique heritage town recognized for its rich and complex history and diverse cultural influences. It is the cultural capital of Malabar. It is here that the first Malayalam newspaper, dictionary, and novels were published, and was the center of learning in North Kerala. It is home to ancient historic landmarks and scenic beauty. Tellicerri is popular, popularly known as the land of the, the three seas, namely the city of cricket, the birthplace of the Indian circus, and the place for an, an exquisite cuisine, which have the influence of Arabian culture. And the city is still a major uh, seaport for the export of pepper, coffee, sandalwood, and coconuts. Your archdiocese has a Catholic population of more than 280,000 faithful and has been blessed with a sizable number of diocesan priests, religious priests, and brothers belonging to 29 congregations. There is also a large number of women religious congregations, 69 in all, in, in all whose members col collabor collaborate actively in all archiparchial archi organizations and pastoral departments, and especially in the field of catechism, and different formation programs for women. Under the Corporate Education Agency of your Archieparchy, a number of educational activities have been undertaken. The lay people are involved in the administrative and pastoral activities of the parishes. There are various pious associations such as the St. Vincent de Paul Society, the Catholic Youth Movement, and the Matruvedi. And every parish, at least once a year, has a paleogam, a traditional gathering of the heads of the family of a parish. The Tellicerri Social Service Society caters to the socially and economically weak sections of society. Some of the major activities conducted including, include organizing microcredit, village development, and family development programs. However, given the many economic and pastoral challenges, including migrant care and increasing number of divorces in your territory, you, you dear Archbishop Pamplani, have an immense task ahead of you 
in building up the kingdom of God. In this regard, it's my hope that you will, you will always strive to foster communion with all bishops, and particularly with the bishops of your ecclesiastical province, and reach out in charity to the flock of Christ and trust it to your pastoral care, namely the priest, the religious men and women, and the faithful. Your grace, I express my congratulations to you on this auspicious day in your ecclesial life and assure you of my prayers and support. I, I entrust your pastoral ministry in all your missionary activities to the hands of Almighty God. I invoke the protection of Mary, Mother of God, Saint Joseph, the patron, and I gladly convey to you and to all your people the Pope's blessing and also my personal congratulations and blessing. Thank you. Ashamsa Prasangatanai, Kendra Videshagari Mandri, Sri B. Murali Daran Avagale, Shanikuno. Abhivaniraya Vidakan Mare. Bhumaniraya, Samsana Mandri, Sri Roshi Agustin, Bhumaniraya, MP Mar, MLA Mar, Matti Janapradindigal, Vedi Ilum Sadhusilamulla, Adarani Ere, Sanghadagarade, Talperi Pragarab, Aradim, Pered, Paranya, Abhisambodhana Jay Adajan, Abhisambodhana Inger Churkia, in the Tarasheri Il Jenichuvalarna, Ide Rupadeda Kirilla, Talisheri St. Joseph's High School. Talisheri Kark Urikalum Marakan Sadikata, Reverend Father George Badilde Shitranatil, Vidyabhyasam Nedila Urivikti and Ladalil. E. Chadangal Sambadikan Sadichadil Ere Sandoshamunda Pudia E. Adirubadide, Talavana it Chumadale Rukana, Abhivania. Pamplani, Pidavine, Asham Sagal Nerunu, Adodapam, Chumadali Uriina, Naralaka to Pidavine, Tudranulla, Tibasangalil, Adahit in the Provartanam, Namukella Verde, Dailum, Ini Mundagum, in the Pradeshikum. Let me thankfully acknowledge the presence of His Eminence, Cardinal Oswald Gracious, as well as the Archbishop Jerali the Nonusio of Vatican State in, in India. Yeshu Krishna Kanicha Snehatinde Im Karani De Im Padai Lude, Talasheri Adirubade, Etu Varsham Naicha Shesham, Abhivanya, George Naralakat Pidavad Padi Rangabul, Ade Karitode, Murja Swelati Ode Im Naikan Gadi in the Material Karna, Adirubade and Nedratum Kaimar Nadu and other Sandoshagaraman. Adhyat Medel Matramella. Pudirangatum, Sabham Kilka, Vadigati, Avagan Kadiana, Nalla Ide and Anna, in the Chumadal Elkana, Abhivania, Mar Joseph Pampla Nipida, Bohmanin Aitla, Abhivania, Cardinal Alejeri Pidavu, Uru Metra and the Chumadal Kalandan and the Vadare, Kirtia Maita, Ibada Suji Pichu, Adina, Aniogen Aitlor Alai Tana, Pampla Nipida Vine, Elavari Kadam. Sahaya Metran and the Lil Adiruba the Ayum Vishwasa Samhatim Ere Adutari in the Vectiana Joseph Pampla and Ipida in the Pradeshag in the Kariban CBC Aide Devashastra Commission Angam KCBC Madhima Commission Chairman Devashastra Commission Angam Siro Malabar Sabha Madhima Commission Chairman Public Affairs Commission Angam Turing in the Rivadi Uttarva de Tangal Vahiche Then the Nedruto Padavam Telicha Vecti Gudiana Abhivan Nepidavu Samuhavum Sabhim Nered in the Velivali Gloda Ekaravum Shaktamai to Pradigirikun the Vectiana Dehamena Nan Palapudum Sadhichirandu Nerathim Namade Paristidi, some of the Maitla Vishangalil, Kendra Sarkar, Maitla Dabadalil, 
അദ്ദേഹം സജീവമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആഗോളതലത്തിലും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പോലും ക്രൈസ്തവ സഭയും വിശ്വാസികളും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന സമയത്താണ് തലശ്ശേരി പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വം അഭിവന്ദ്യനായിട്ടുള്ള പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് വർത്തമാനകാലത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ചെറുതല്ല അത് സിറിയയിലും ഇറാഖിലും തുടങ്ങി നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ചാവേർ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരുടെ ചോരയൊഴുകുന്നതിന് കണക്കില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ് എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വലിയ ഇടയൻ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത അയൽ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രീലങ്കയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാരെ തീവ്രവാദികൾ കൂട്ടുകുരുതി ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും സഭാ നേതൃത്വത്തിന് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ആർക്കും തെറ്റുപറയാനാകില്ല ഇതേ ആശങ്ക ഇന്നലെ അഭിവന്ദ്യ പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചത് ഞാൻ കണ്ടു ദീപിക മുഖപത്രത്തിൻ്റെ മുഖപ്രസംഗവും ദീപിക പത്രത്തിൻ്റെ മുഖപ്രസംഗവും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു തീർച്ചയായും സഭയുടെ ആശങ്കയെ അതേ ഗൗരവത്തോടെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ ആശങ്കകൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ജോസ് കെ മാണി മുതൽ ജോർജം തോമസ് വരെയുള്ളവർ അവർക്ക് അവരുടെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവച്ചതിന് ശേഷം അത് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യവും നമുക്കറിയാം റോഷി അഗസ്റ്റിന് പോലെയുള്ള ആളുകൾ നാക്കുപിഴ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രതയോടെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയും കൂടി ഇന്നുണ്ട് ജിഹാദ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാർ പോലും കേസിൽ പ്രതികളാക്കപ്പെടും എന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആശങ്കയുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം സഭ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്കിതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരെയും സംശയത്തോടെ കാണുന്നുമില്ല പക്ഷേ ക്രൈസ്തവരായ പെൺകുട്ടികളെ മതം മാറ്റാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം ചില ശക്തികൾ നടത്തുന്നു എന്ന് സഭാ നേതൃത്വമല്ലാതെ മറ്റാരും പറയും കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തെല്ലാം മഹനീയമായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന ഒരു സമുദായം അത്തൊരു ഒരു ആശങ്ക ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ചെയ്യുകയുമല്ലേ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം അത് പറയുന്നവരെ കുറ്റവാളികളായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാശാസ്യമായ പ്രവണതകൾ മത തീവ്രവാദികൾ നടത്തുന്നു എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് പിന്നീട് കേരളത്തിലെ രണ്ട് പുൻ പോലീസ് മേധാവിമാർ അത് ആവർത്തിച്ചു കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ തന്നെ രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാവാ സ്ക്വാഡ് എന്ന പേരിൽ ഈ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തന്നെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ ഇതര മത്സരായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു പ്രൊഫഷണലുകളായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെ മതം മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇത്രയെല്ലാം തെളിവുകൾ മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും സഭയുടെ ആശങ്കകളെ അതിൻ്റെ മുഖവലക്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് മടി കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മത തീവ്രവാദത്തോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എക്കാലവും സ്വീകരിക്കുന്നത് അതേതെങ്കിലും സമുദായത്തോടുള്ള വിരോധമല്ല സമുദായങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പുഴുക്കുത്തുകൾ അത് രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷിതമായ ജീവിതത്തിനും വെല്ലുവിളിയായാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ കൈയും കെട്ടി നിൽക്കില്ല അത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ആർജവത്തോടെ തലശ്ശേരി രൂപതയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അഭിവന്ദനായ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവിന് ആശംസിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്നും സജീവമായിട്ട് അങ്ങ് ഇടപെടാറുണ്ടെന്നറിയാം ഒരു തവണ കഴിഞ്ഞ തവണ ഡൽഹിയിൽ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായിട്ട് ആ ചർച്ചകളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ എനിക്ക് അവസരവും ലഭിച്ചിരുന്നു വന്യമൃഗ ശല്യവും കൃഷിനാശവും അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആശങ്ക
നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പതിനായിരങ്ങൾ കുടിയൊഴിക്കൽ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സിൽവർ ലൈനിനെ കുറിച്ചും പാമ്പ്ളാനി പിതാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ടു അക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങ് ജനങ്ങളോടൊപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത വികസനത്തിൻ്റെ സ്പർശം ആ സ്പർശം അത് ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ജനങ്ങളോടൊപ്പം കത്തോലിക്ക സഭ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചരിത്ര കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉറച്ച നിലപാടുകളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ തിരുത്തിക്കാൻ കത്തോലിക്ക സഭക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നിലപാടുകൾ തുറന്നു പറയാനും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഈശ്വരൻ കരുത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യനായ ജോർജ് മ നിറളക്കാട്ട് പിതാവ് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്ക് സമൂഹത്തിനും നൽകിയ സേവനങ്ങൾ എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും തുടർന്നും പിതാവിൻ്റെ സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു നമസ്കാരം ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി സംസ്ഥാന ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിനന്ദ്യ കാർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവെ വേദിയിൽ അപോഷിതരായിരിക്കുന്ന കർദിനാൾ ഓസ്വാർഡ് ഏഷ്യസ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലിയോ പിലിയോ ഗ്രില്ലി സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപോലിയത്തെയായി ചുമതലയെടുക്കുന്ന ജോർജ് പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ജോർജ് നരളക്കാട്ട് പിതാവെ അഭിയന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെ വിദർഭൂഷിച്ചായിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രിയപ്പെട്ട സി ബി മുരളീധരൻ എം എൽ എമാർ ജനപ്രതിനിധികൾ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വൈദികർ പ്രിയ സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിയമുള്ളവർ അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല കേരളത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ വീക്ഷിക്കാവുന്നൊരു ചടങ്ങാണ് അതിരൂപതയുടെ പുതിയ മെത്രാനായി മെത്രാപോലത്തെയായി പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് അവരോധിതനാവുകയും അതോടൊപ്പം വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണതയാൽ ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ നയിച്ച ഞരളക്കാട്ടൊരു പിതാവിന് യാത്രയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെയും മലബാറിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള നടപടികളും ആർക്കും മാറ്റി നിർത്താവുന്നതല്ല പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് ഇന്ന് വലിയ പിതാവായി വരുമ്പോൾ ഈ രൂപതയിൽ നിന്ന് വളർന്ന് വലുതായി സഭയെ നയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഇടയനായി മാറുക എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം മുതൽ മലബാറിനെ അറിയുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടം ചെല്ലും ഇടം ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഒരുപക്ഷെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം വരെ പിന്നീട് ഉപരിപഠനാർത്ഥം എൽ ജിത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും 
അവിടെ ബൈബിൾ വിജ്ഞാനത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യം എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിച്ചപ്പോഴും ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും തത്വശാസ്ത്രത്തിലുമെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ ചിന്തകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തേജസ് ചെറുതല്ല അതുതന്നെയാണ് ആ പാണ്ഡിത്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറവിടം അറിവ് അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുകയും അത് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷേ ആൽഫ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ പലപ്പോഴും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം തലങ്ങളിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാനായിട്ട് അവസരം കാത്തു നിൽക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം വലിയ തോതിലുള്ള പിന്തുണയും പിൻബലവുമാണ് പിതാവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അസ്ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ രൂപദേശം സംബന്ധിച്ച് വള്ളാപ്പള്ളി പിതാവ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കുടിയേറ്റ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവാണ് വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി സമർപ്പണം നടത്തിയ ആ വലിയ പിതാവിൻ്റെ തേരോട്ടത്തിന് കീഴിൽ വലിയമറ്റം പിതാവിൻ്റെ ഈ സമൂഹത്തോട് കാണിച്ച പ്രതിബദ്ധതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാലക്കാട്ടിൽ പിതാവ് തുടർന്ന് വന്ന ആത്മീയ ചൈതന്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്മർ പിൻതലമുറക്കാരനായി വന്ന് ഇന്ന് വലിയ പിതാവായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ പ്രായം കൊണ്ട് ചെറുതെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം വലുതാണെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം പിതാവിനെ നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിയും പാണ്ഡിത്യവും അതോടൊപ്പം മാനവികതയുടെ മുഖവും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ ആ വലിയ പിതാവ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ആത്മീയ തലത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹിക തലത്തിലും അജപാലിൻ്റെ രംഗത്തുമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവ് ഉയർത്തിയ ആശയങ്ങൾ ചെറുതില്ലായിരുന്നു എന്ന് കിടന്നാൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ചെറുതായി കാണാൻ കഴിയില്ല അധികാരത്തെ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം നന്നായി പഠിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ധീരമായി പറയുവാൻ കാണിക്കുന്ന പ്രവാചക തീവ്രതയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു സഭയുടെ നിലപാടുകൾ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാൻ അത് ഉയർന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഘോഷിക്കുവാൻ പിതാവ് കാണിക്കുന്ന ധീരതയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മതമൈത്രി ഉണരേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് തീവ്രവാദ ബന്ധത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി മതമൈത്രിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ വിശ്വാസം കൃത്യമായും ഏറ്റുപറയാൻ ഓരോ വിശ്വാസിക്കുമുള്ള നിലപാടുകൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സഭയുടെ പിന്തലമുറക്കാരായി വളർന്നു വരുന്ന ആത്മായർക്കും ഏറിയ ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ അഭിയന്ത വിധാവ് ശ്രമിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അവരവർ ഏത് വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഏത് വിശ്വാസ സംഗീതം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണെങ്കിലും അത് ഉറക്കെ പറയാൻ മടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മതമൈത്രി ഉണരാതിരിക്കുന്നത് ഒരു ജാതിയും ഒരു മതവും വർഗീയമായ വിവാദങ്ങൾ കട കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു തത്വസംഗീതിയും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഉയർത്തി പറയാൻ കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ മൂല്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലത്തിലും കടന്നു പോകാൻ ഒരു പക്ഷേ സാധിക്കാതെ വരും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആ മൂല്യബോധം എന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാതയിലൂടെ സഹനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തിന് നന്മ ചെയ്യണം എന്ന് കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു നേതാവിൻ്റെ പിന്നക്കമിയായിട്ടാണ് എനിക്കിവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അജഗണങ്ങളോട് ഇടയും പുലർത്തുന്ന നീതി പോലെ തന്നെ ഈ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തോട് അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും കാർഷിക മേഖലയാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിലും അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുവാനും കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നല്ല കടിപിതാവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടമല്ലേ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാനിവിടെ വരികയും അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയും പ്രവർത്തനം ഇടപെടുകയും ചെയ്തു വിശ്വാസ മൂല്യം ഉയർത്തിക്കാണിക്കുവാൻ കാണിക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെ ജാഗ്രത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നൽകിയ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രോജ്ജ്വലമായ പ്രതീക്ഷയാണ് അതാണ് ഈ രൂപതയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും മതമൈത്രിക്ക് ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പിതാവിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം പിന്നെ പാമ്പ്ലാനി പിതാവെ ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാനും സഭയെ നയിക്കുവാനും ഉത്തരവാദിത്തമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാനും അതിഗണങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന മലബാർ മേഖല തലശ്ശേരി അതിരൂപത തീർച്ചയായിട്ടും പിതാ
ഏറ്റുപറയാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തോട്ട് മറ്റേതിനാ വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ സഭാധ്യക്ഷന്മാർ കാലാകാലങ്ങളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സത്യമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അടിയുറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഞാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൽ അംഗമായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ആ വിശ്വാസത്തിന്മയെ പുകപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്ന് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം എന്നെ പാമ്പ്ലാനി പിതാവിന് എല്ലാവിധമായ ക്ലാസ്റൂംസുകളും ഒരുക്കിക്കൂടി നേരിട്ട് ഇന്നലെ ക്യാബിനറ്റുള്ള ദിവസമാണ് ഞാൻ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഇതുപോലൊരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ജനകീയമായ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയമാണെങ്കിലും പരമാവധി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും അതിന് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യവും അർഹതയും അംഗീകാരവും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഞങ്ങളെ തീരുമാനം ഉയർത്തും ജോസ് കെ മാണി ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള തീരുമാനം കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം തന്നെയാണ് ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും എന്ന അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കൃത്യതയോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന അഭിനന്ദ പിതാവിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രതിജ്ഞ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും അർപ്പിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ഞരളക്കാട്ട് പിതാവിനോടുള്ള ആദരവ് അറിയിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ വൈദിക പ്രതിനിധിയായി അഭിവന്ദ്യ പിതാവിനെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്നതിനായി റെവറൻഡ് ഫാദർ മാത്യു കായമ്മാക്കൽ അച്ഛനും അതിരൂപതയിലെ സന്യസ്തരുടെയും അൽമായുരുടെയും പ്രതിനിധിയായി അഭിവന്ദ്യ പിതാവിന് മെമൻഡോ നൽകി ആദരിക്കുന്നതിനായി റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ട്രീസ പാലക്കൽ എസ് എച്ചിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യ പിതാവിനോട് ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മറുപടി പ്രസംഗത്തിനായി ഞരളക്കാട്ട് പിതാവിനെ ഏറ്റവും ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു അഭിയോജ്ഞ പിതാക്കന്മാരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജലവിഭവ ശേഷി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം പിമാരും എം എൽ എമാരുമായ ജനപ്രതിനിധികളെ അഭിയോജ്ഞ പിതാക്കന്മാരെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിട്ട മേജർ സുപ്പീരിയേഴ്സ് പ്രിയ ബഹുമാനിട്ട വൈദികരെ സമർപ്പിതരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഏറെ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുക ഒരു വൈദികാകുക എൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബാക്കി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ദൈവഹിതം മാത്രമായാണ് എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു അൻപത് വർഷങ്ങളിലെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലും അതിനിടയിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ മേൽപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയിലും എന്നെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നെ ഏറെ എൻ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ച എൻ്റെ മാ മൺമറഞ്ഞു പോയ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരൻ ബാബുവിനോടും എൽ സി കുടുംബത്തോടും സഹോദരി എൽ സിമിയോടും കുട്ടപ്പനോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും മറ്റെല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഗുരുഭൂതന്മാരോടും അധികാരികളോടും ഞാൻ ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സന്നിധരായ എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുകയാണ് സെമിനാരിയിൽ എനിക്ക് പ്രവേശനം തന്ന് പരിശീലന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നയിച്ച് പൗരോഹിത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തിയ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറ പാകിയ യശശരീരനായ അഭിയന്ന സുഭാഷിന് വള്ളോപ്പിളി പിതാവിൻ്റെ ദീപ്ത സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാജനകൾ മാനന്തവാടി രൂപതയിലെ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അധികാരികളായിരുന്ന അഭിയന്ന ജേക്കബ് തൂങ്കഴി പിതാവ് അഭിയന്ന എമ്മാനുവൽ പോത്തനാമഴി പിതാവ് അഭിയന്ന ജോസ് പൊരുന്നേടം പിതാവ് ഇവരുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നല്ല മാതൃകളും ഓർക്കുന്നു എമ്മാനുവൽ പിതാവിൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭദ്രാവതി രൂപതാധ്യക്ഷൻ അഭിയന്ന ജോസഫ് അരുമിച്ചാടുത്ത പിതാവിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഏഴിന് എന്നെ മെത്രാൻ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ അഭിയന്ന ജോർജ് വലിയുറ്റം പിതാവിനോട് എനിക്കേറെ കടപ്പാടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴര വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും 
കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് പിതാവിന് തുടർന്നും ആരോഗ്യവും ആയുസും നേരുന്നു സിറ മലബാർ സഭയുടെ സിനിമയുടെ പിതാക്കന്മാരാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി സിനഡിൽ വച്ച് എന്നെ മണ്ഡ്യ രൂപതയുടെ പ്രഥമ എത്രനായും പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് സിനഡിൽ വച്ച് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായും തെരഞ്ഞെടുത്തത് എല്ലാ സിനഡ് പിതാക്കന്മാരോടും ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പിതാക്കന്മാരോടും ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും കൂട്ടായ്മയും പ്രാർത്ഥനകളും എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിനന്ദ് ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവിനോട് ഞാൻ ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏഴ് വർഷക്കാലം സെമിനാരിയിൽ മുന്നേ പുറകെ പഠിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ പിതാവ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പിതാവും തലവനും ആയതു മുതൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപെടുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിനും തലശ്ശേരി അതിരൂപതയോടും എന്നോടും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഉദാരമായ സമീപനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച പിതാവിന് നന്ദി പറയട്ടെ എന്നും തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ സ്നേഹിതനും അഭ്യുദയകാംക്ഷയുമായ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ കർദിനാൾ ക്ലീമിസ് മാർ ബസലിയോസ് പിതാവിന് കൃത്യമായ നന്ദി പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിനും വിശുദ്ധ കുർബാന മധ്യമുള്ള വചന സന്ദേശത്തെയും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് വിത്ത് എ ഹാർട്ട് ഫുൾ ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഐ കൺസിഡർ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹിസ് എമിനൻസ് ഓസ് വാൾ കാർഡിന ഗ്രേഷ്യസ് ദ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റ് ആർച്ച് ഡൈസ് ഓഫ് മുംബൈ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് സി ബി എസ് ഐ ആൻഡ് ഓൾസോ എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി കാർഡിനൽസ് കൗൺസിൽ ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഓൾവേസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സീറോ മലബാർ ചർച്ച് ആസ് ദ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആസ് ദ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് സി ബി എസ് ഐ ഹി ആസ് ഹി വാസ് ബീൻ വെരി കൺസിഡറേറ്റ് ടുവേഡ്സ് മീ ഇറ്റ് ഈസ് മിയർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻ ഹി ഈസ് വിത്ത് ഹസ് ടുഡേ യുവർ എമിനൻസ് Thank you so much for your presence and words of inauguration. We are so much indebted to His Excellency Archbishop Leopoldo Girelli, the Apostolic Nuncio to India and Nepal, for His loving presence and benedictory message. He represents the Holy Father, Pope Francis. It is for the first time that a Nuncio visits our Archdiocese. Dear Archbishop Jirelli, in spite of your busy schedule, you, find out, you found, ta- found out time to come over here and bless us. Thank you very much. In this moment, I am the only one who is in the world. I am the only one who is in the world. I am the only one who is in the world. I am the only one who is in the world. സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മതരംഗങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാരെയും ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളെ സാന്നിധ്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ഏഴര വർഷങ്ങളിലെ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എളുപ്പമായത് ബഹുവാനിട്ട് വൈദികർ സന്യസർ അൽമായർ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളും സഹായ സഹകരണം മൂലമാണ് വൈദിക മേലധ്യക്ഷന്മാരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നല്ല കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ലൊരു വൈദിക സമൂഹവും അതിരൂപതയുടെ പൊതു നയങ്ങളോട് എപ്പോഴും സഹകരിച്ചും സഹായിച്ചും പോരുന്ന സന്യസ്ത സമൂഹവും അതിരൂപതയുടെയും ഇടവയുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി നേതൃത്വത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്മായ സമൂഹവും രൂപതയുടെ അഭിമാനമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചു എന്നോട് നന്നായി സഹകരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കൃത്യമായ നന്ദി നമ്മുടെ അതിരൂപതയുടെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളുമായി നല്ല സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാൾ ഈ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഈ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ കൃതജ്ഞതയോടെ ഓർക്കുന്നു അതിരൂപതയിലെ ശുശ്രൂഷകളിൽ എന്നെ സഹായിച്ച അതിരൂപതയിലെ വ്യത്യസ്ത സമിതികളിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്മരിക്കട്ടെ ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മീഡിയ പേഴ്സൺസിനും വളരെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അഭിജ്ഞ ജോസഫ് പാംലാനി പിതാവ് അതിരൂപതയുടെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ധാരാളം വർഷങ്ങൾ പിതാവിനുണ്ട് എന്നുള്ള സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് അതിരൂപതയെ നയിക്കുവാൻ എന്തുകൊണ്ടും പ്രാപ്തനാണ് പിതാവ് പിതാവിന് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു 
എന്നും കൂട്ടായ്മയിൽ നിലനിന്ന അതിരൂപതയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ പിതാവിന് സാധിക്കട്ടെ സാധിക്കട്ടെ എന്നും സർവശക്തനായ പിതാവ് സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരെയും ഏറെ നന്ദിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവിനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇനി നടക്കുന്നത് അതിരൂപതയിലെ അൽമായരുടെ പ്രതിനിധിയായി മിസ്റ്റർ ബെന്നി ഫ്രാൻസിസ് ഇലഞ്ഞിക്കൽ പിതാവിനെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്നു തുടർന്ന് അതിരൂപതയിലെ വനിതകളുടെ പ്രതിനിധിയായി ഷേർലി പാമ്പനാൽ അഭിമന്യു പിതാവിന് മൊമെൻറ്റോ നൽകി പിതാവിനെ ആദരിക്കുന്നു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയമാണിത് അഭിമന്യ പിതാവിനെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിനായി ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ആശംസാഗാനം ആലപിക്കുന്നു കത്തീഡ്രൽ കൊയർ
ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു യോഗാധ്യക്ഷനും സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് യുവറെമിനൻസ് ഓസ്വാൾഡ് കാർഡിനൽ ഗ്രേഷ്യസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി കാത്തലിക് ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ മെട്രോപോളിറ്റൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഓഫ് മുംബൈ Your Grace Archbishop Leopoldo Girelli, the Apostolic Nuncio of India and Nepal. Your Grace Archbishop Leopoldo Girelli, the Apostolic Nuncio of India and Nepal. Abhivanne Vidakan Mare, Adharaniya Raya, Rashtriya Nedakan Mare, Vaidiga Sahodare, Sanyastare, Madha Vidakale, Priya Sahodari Sahodare Mare. Deiva Garba Peidhi Rangiya Punya Garmangal Koduvil, അതിന് നിമിത്തമായ സകലരുടെയും മുൻപിൽ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ കൃതജ്ഞതയുടെ ഹൃദയവായ്പോടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മലബാർ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ രാജശില്പിയായ അഭിവന്ദ്യമാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വള്ളോപ്പിള്ളി പിതാവിൻ്റെയും തലശ്ശേരി രൂപതയെ അതിരൂപതയായി വളർത്തിയ ക്രാന്തദർശിയായ അഭിവന്ദ്യമാർ ജോർജ് വലിയമറ്റം പിതാവിൻ്റെയും നിലാവിൻ്റെ സൗമ്യലാപണ്യത്തോടെ ഇട ഇടയ ശുശ്രൂഷയുടെ ജനകീയ മുഖമായ അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോർജ് ഞർലക്കാട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പിൻഗാമിയായി ഈ അതിരൂപതയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി ദൈവമെന്നെ നിയോഗിച്ചു സൂര്യതേജസ്വികളായ ഈ പിതാമഹന്മാരുടെ മഹിതമായ പാത എൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് ദിശാബോധവും വെളിച്ചവും പകരുന്നുണ്ട് മോശയിൽ നിന്ന് ജോഷുവായിലേക്കും ഏലിയായിൽ നിന്ന് എലീഷായിലേക്കും പൗലോ സ്ലിഹായിൽ നിന്ന് തിമോത്തിയിലേക്കും എന്നതുപോലെ സ്ലൈഹീക ശുശ്രൂഷ എന്നും എവിടെയും അനസ്യൂതമായി കൈമാറ്റപ്പെടുന്ന സവിശേഷമായ ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പുറപ്പാട് യാത്രയിൽ മോശയിൽ നിന്ന് ദൗത്യമേറ്റ ജോഷുവായെ ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ ദൈവമരുളി ചെയ്ത ആശ്വാസവചനം ഇപ്രകാരമാണ് നീ ഭയപ്പെടുകയോ പരിഭ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ശക്തനും ധീരനുമായിരിക്കുക എന്തെന്നാൽ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും 
ജോഷുവായ എന്നതുപോലെ ഈ തിരുവചനം എന്നെയും ഏറെ ബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കറകളഞ്ഞ ദൈവവിശ്വാസവും കലപ്പയിൽ കൈവച്ചാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത നിശ്ചയദാർഢ്യവും കഠിനാധ്വാനവും കൈമുതലായ കുടിയേറ്റ ജനതയുടെ ഇടയനാകുക എന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇടവകപ്പള്ളിയെ സ്വന്തം വീടിനേക്കാൾ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിച്ചു വളർത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ നിങ്ങളാണ് ഈ അതിരൂപതയുടെ അർത്ഥപൂർണമായ മൂലധനം കുടിയേറ്റ മണ്ണിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി ജലിച്ചു വളർന്നതിനാൽ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിവിധികളും സമാനമാണ് ഔദ്യോഗികതയുടെ ഉപചാരങ്ങളും അപരിചിതത്വത്തിൻ്റെ അകലങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇടപെടാൻ തുടർന്നും നമുക്ക് കഴിയും നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ഈ ദൈവനിയോഗം വിശ്വസ്തതയോടെ നിർവഹിക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ യാചിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട വൈദിക സഹോദരരെ വിശുദ്ധ അധനേഷ്യസ് പുണ്യവാൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മെത്രാൻ്റെ കരങ്ങളും അധരങ്ങളും ഹൃദയവും സ്വപ്നങ്ങളും വൈദികരായ നിങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു തിരുവചനം എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കാറുണ്ട് ആ പ്രദേശത്തെ മലഞ്ചെരിവുകളിൽ തങ്ങളുടെ ആടുകളെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇടയന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഈറനാർന്ന ഈ ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം ഈ അതിരൂപതയിലെ വൈദികരെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കൂട്ടായ്മയുടെ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ സാർവത്രിക സഭയ്ക്ക് തന്നെ മാതൃകയാണ് മലബാറിലെ വൈദികരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും ആത്മസമർപ്പണവും തളരാത്ത പാദങ്ങളോട് ഇനിയും ഏറെ നടക്കാനുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ നമുക്ക് സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഈ അജപാലന യാത്ര തുടരാം തിരുസഭയുടെ നന്മയുടെ മുഖമാണ് സന്യസ്തർ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഏറ്റവും എളിയവൻ്റെ പക്കലെത്തിക്കുന്നത് സന്യസ്തരുടെ കരുണാർദ്രമായ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയാണ് സന്യസ്തരും അതിരൂപതയും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ഇഴയടുപ്പം നമ്മുടെ പൊതു പൈതൃകമാണ് സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഈ നിലാ വെളിച്ചത്തിൽ തുടർന്നും നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം മാനന്തവാടി താമരശ്ശേരി ബൽത്തങ്ങാടി ഭദ്രാവതി മാണ്ഡ്യ രൂപതകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് തലശ്ശേരി അതിരൂപത സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മല സ്നേഹത്താൽ എന്നെ എന്നും ബലപ്പെടുത്തുന്ന അഭിവന്യരായ ലോറൻസ് മുക്കുഴി പിതാവിനോടും ജോസ് പൊരുന്നേടം പിതാവിനോടും റമീജിയോ സിഞ്ചനാനി പിതാവിനോടും സെബാസ്റ്റിൻ ഇടയന്ത്രത്ത് പിതാവിനോടും ജോസഫ് ഹരിമച്ചാടത്ത് പിതാവിനോടുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ നല്ല അയൽക്കാരായ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കോട്ടയം ബത്തേരി മംഗലാപുരം രൂപതകളിലെ പിതാക്കന്മാരോടുള്ള പിതാക്കന്മാരുടെ കരുതലുള്ള സ്നേഹത്തെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികനായിരുന്ന അഭിവന്ദ്യ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് പിതൃതുല്യമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നെ എന്നും വളർത്തിയിട്ടുള്ള പിതാവാണ് പിതാവ് അങ്ങേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി ഐ എം റിയലി ഓണേഡ് ടു ഹാവ് ദ എസ്റ്റീംഡ് ആൻഡ് ഗ്രേഷ്യസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് യുവർ എമിനൻസ് കാർഡിനൽ ഓസ്വാൾഡ് ഗ്രേഷ്യസ് ദ ഹെഡ് ആൻഡ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ചർച്ച് എവറി വൺ ഇൻ ദ കാത്തലിക് ചർച്ച് including our holy father pope francis wish to know your opinion and receive your guidance thank you for taking the pain of traveling all the way from mumbai to kannur in spite of your health concerns thank you thank you very much your eminence your grace archbishop leopoldo girelli through your gracious presence we are able to experience and perceive the presence of our holy father supreme pontiff our beloved pope francis your visit to our archdiocese 
is one of the choicest blessings the Lord had ever showered upon the history of this Archdiocese. Thank you, Your Grace. Thank you very much. In the Dirikar Mangala Tree, Manigraha Maka, and Atuani Jalavari, Nalida and Aisho, Samurthama, Yanigrahi Gete, Yen Prathikit, Yenigi Jetman, the Valartia, and the Priya Mada Vidakale, Vishishia, Sorgatilidina, Yenigi Vendi, Prathikina, and the Priya Vidavine. Ipori pada seni kita yang airi kita, yang de priya pada amat siaya, sahodir engkau, yang nanti orang de work. Nengal allah beri im dewan samarutha ma yang igrihi kita, kekum kriketum, sarkasum, komunist parti beranda ceritera bumi yang ada le seri. Tipu in de pada yotat de pradiruodhi cya pada kurupan marade, British athi betiye tine dire, aidi khasi ga ma ya. Poriatan nada tiya, wira perasiu deh nada ana malabar. Madah rastriya wairenggal mandi ne cuapi kitna dende pari, yera nam kerti tundanggilu. Sri Nara ayana guru, Mahatma Gandhi, Wakphada ananda, Ananda Dirthan, Herman Gundertum, Bada Muni ayi mandna, Madah sauhar dat dende ayam, Vishwa mana bega deh udah ing kedaire man. Mata rastriya sahodir enggal la badi ilu de, ini em era badi gal nama kita anda anu de. Suwi sesa tindja dewi belicam, segala re em prabagasi bikitna, dewi re aja tindja nalla nalla ikai, nama k uri micin enga, dewi em, enggal e em, enggal la segala ni yoga enggal e em, samartha maian, ani grehi kete, enna prarthane yode, dewi betin studi, amen. Ashamsa Prasangatinai, Kanurinde MP, Sri K. Sudagaran Avrugale, Snehatode, Shanikunu. Lady Le, Avipandia Bidakan Mare, Bogumanya Raja, Janapodin Digle, Priamula, Sakodri Sakodri Mare. He is at the Senyan Tiricharium. Ini satu sendiri bicara yang pun bicara yang pun jangan kulit kulit. Entah beraya yang pun, entah beraya yang diri kita pun, entah begitu ada ini kita pun. Yang dua dua kat ini pun bilah, yang dua soru saya kat ini, yang beris dua soru kat ini, yang beris saya kat ini, yang beris dua kat ini yang nampak bilah nama kita. Namuk kadinya yang tiba sekarang ini hari ini hari ini dah yos esen ini adalah tempat untuk anda yang akan dibidah ini kita pergi ke mana. Namuk Ia layu sesi ini agak tu dengan jenis cewa larn, ini nadi inde, bekas ini nadi inde, bekas ni bu, ini nadi inde, perbincangan gelum, manusel, segi dikan sahdi cah, pelamba ini pidaw, budiya naya ganai, kegeru biru, senosha bu, dukka bu, sanggam ikhna, ura sada sani sada sa. Tali seri layu sesi sumai, berenda berusat tabang tak meni kundur, belo perli tiri meni, ura kalam model. Ia bishop pun semua ia berhenti mai bandar mulu ni alam ni. Bicara biasa kalau modal ini dayau sesi mai bandar putar tu untuk dengen. Ini dayau sesi ni ceri tram, yang ni sondam ceri tram boleh mana sesi ni orang magelil tidak dah lulu naga. Bicara sana mila tu orang perdaya mai jadi no malabar. Bicara sana mila tu orang nada jadi no malabar. Karsi ke rengat tu irit tu perenda orang kalah gatam. Bicara biasa rengat tu pinno kandil kena orang nada. Samskari ke rengat itu, adikar adikar itu cakap, bagaimana pun tidak ada tanah. As semua kat eh warterkan, as semua kat eh mati erkan, bagaimana tindak pada ilik ini nadi dan naikkan, tali seri dayosis nadi tiya pora tenggel anda manusel undi ni beraga macam mana ikatan tu beri gayan. Karshi ke rengat tujuh badu mati erkan luda kan, ini dayosis ini perbuatan yang mistola mai, yang tu morbi ke beri nada. Bidya biasa rengat itu arifu bagaran tu korang kan? Bidya biasa setiap orang kalau orang ini setiap itu Kerala tindae utara Malabar ini, ini bagusan itu, ini bidya biasa tindae bintang kampus tu ini tu, ini nadi ni mau jupi kaya lalu lah, bila bagaran maya perwatan yang kalau mai ini layu sistem boleh tu boleh turun. Madah sahukar dan dalam nanti lalu lah, ayat sahaja betulum, ah madah sahukar dan tindae tiada maya pora ni kalau ini ini layu sistem, ini le jalan kalau mari turun itu dengan yang kalau kerja, aduk orang tu tindae. Ini nadi ini asyik tu til, 
ഈ ഡയോസിൻ്റെ പങ്ക് ഞാൻ വലിയ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് കടന്നു വരുന്ന പിതാവ് പ്ലാമ്പാനി പിതാവിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന കാര്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നവൻ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വളർന്നു വന്നവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജീവിതങ്ങളും അയവിറക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനായി എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവൻ വളരെ വളരെ ശാന്തമായി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യത്തെ എന്നും മുഖവിലക്കെടുക്കുന്ന ആൾ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നെള്ളക്കാട് പിതാടൊപ്പം മുട്ടി നിന്ന് കാർഷിക രംഗത്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ സമര സമരത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന സമര നേതാവ് ആധ്യാത്മിക രംഗത്തും കാർഷിക രംഗ വികസനത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഒക്കെ ഈ നാടിൻ്റെ ശബ്ദമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻകാലം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിനെല്ലാറ്റിനും കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയാണ് അറിവിൻ്റെ ഒരു അറിവിൻ്റെ ഒരു ഭണ്ഡാരമാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചിന്തകളും ഒരുപാട് പ്രായോഗികമായ പ്രായോഗികമായ ചിന്താരീതിയും വെച്ചു പുലർത്തുന്ന അഭിമന്ധ്യനായ പിതാവാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ചു ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ വിപ്ലവം കൊള്ളുന്ന ലൗ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ ആ ലൗ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് എത്ര മാത്രം മനസ്സിരുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് എന്നത് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു വാസവത്തിൽ ഒരാളിൻ്റെയും ഒരു മതത്തിൻ്റെയും വികാരത്തിന് പോറലേൽക്കാതെ വളരെ സൗമനസ്യത്തോടും കൂടി പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഗൗരവം പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നത് ഒരു വിഷയത്തെ എത്ര കുശാഗ്രമായി അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം അപകർദ്ദനം ചെയ്യുന്നു പഠിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവായി ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു പിതാവായി കേരളം നമ്മളെ ഈ ഇടവകയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന പ്ലാമ്പാലി പിതാവിൽ നിന്ന് ഈ ഇടവക ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് ചെയ്യാനുള്ള കരുത്തും ശേഷിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിസ്തൂലമായ പിന്തുണയും പിൻബലവും ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകരെന്ന ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ആ ഒരു ആരോഗ്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന കർമ്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയവും ആശംസിക്കുന്നു ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ശ്രീ നെള്ളക്കാട് പിതാവ് നമുക്കറിയാം ഈ ഇടവകയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തമായ കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ നൂലിഴ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പിതാവാണ് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വികാരങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ച മഹാത്മ മഹത്തായ ഒരു പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ച പിതാവാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള കുടുംബ സമിതി ഉണ്ടാക്കി കുടുംബ ബന്ധം ദൃഢതരമാക്കി ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് ശക്തി പകരാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത പിതാവാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ കർഷക സമരത്തിൽ കർഷക സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു വലിയ കർഷക നേതാവാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ നാടിൻ്റെ വികാരവും വിചാരവുമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടറിയാനും തൊട്ടറിയാനും അടുത്തു നിന്ന് പെരുമാറാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ തിരോധാനം നമുക്ക് ദുഃഖമാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് അത് മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് സമാഹിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പിതാവിൻ്റെ സേവനം ഇനിയോ നമ്മുടെ നാടിന് ഈ ഡയോസിസിലൂടെയോ അതല്ലാതെ മറ്റു വഴിയിലോ നമുക്ക് കിട്ടണം നമുക്ക് ലഭ്യമാകണം എന്ന് ഞാൻ പിതാവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ നാടിൻ്റെ വികാരത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി എന്നും നമ്മോടൊപ്പം അങ്ങ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ശിഷ്ട ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു രണ്ട് പിതാക്കന്മാരുടെയും സ്നേഹ നിർഭരമായ അവരുടെ ബന്ധം ഊഷ്മളമായ ബന്ധം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ പിന്തുണയും അവർക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം ചെയ്യും രാജ്യസഭാംഗം ശ്രീ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അഭിബന്ധി പിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിരായ ജനപ്രതികളെ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എനിക്ക് സവിശേഷമായ സന്തോഷമുണ്ട് അഭിമാനമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പാമ്പ്ലാനി പിതാവും ഞാനും ഒരു ഭൂമികയിൽ വളർന്നവരാണ് ഈ തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ മണ്ണിൻ്റെ മക്കളാണ് അദ്ദേഹവും ഞാനും
സ്വാഭാവികമായും ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഭൂമികയുടെ ഉൾപ്പിരിവുകൾ അറിയാവുന്ന ഒരു ഇടയനാണ് ഇന്ന് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ വികസനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അവബോധത്തിൻ്റെയും പുതിയ പന്താവിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് തൻ്റെ ദൗത്യം ഞരലക്കാട് പിതാവ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും ദീപ്തിയും തുടർന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ കുറവാണ് ആ മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു തലശ്ശേരി കലാപത്തിൻ്റെ അൻപതാമത്തെ വാർഷികമാണിത് അൻപത് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ വർഗീയതയുടെ ചോരച്ചാലുകൾ കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം മതമൈത്രിയുടെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ഭൂമികയായി നമ്മുടെ മണ്ണ് മാറി ഇനി വെറുപ്പിൻ്റെയും വിദ്വോഷത്തിൻ്റെയും പാതയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും പോകാൻ കഴിയില്ല അത്തരമൊരു പ്രയാണത്തിന് ഒരു തരത്തിലും ഏത് ജിഹാദിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ പോലും പാംബ്ലാനി പിതാവ് കൂട്ടു നിൽക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പ് തരികയാണ് വളരെ മനോഹരമായൊരു സിനിമയുണ്ട് ദ ടു പോപ്സ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഈ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ ബെനഡിറ്റ് പിതാവും ഇപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പയായ അന്ന് കാർഡിനൽ ബെർഗോഗളിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ആ സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തമെന്ന് പറയുന്നത് ആ സിനിമയിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ചില സകലങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് യേശു ക്രിസ്തു മതിലുകളല്ല തീർത്തത് പാലങ്ങളാണ് പടുത്തത് സമൂഹത്തിനും സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ പാലങ്ങൾ പണിയാനുള്ള ഇടയനാണ് ഇന്ന് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭൂമിയിലുള്ള വിദ്വോഷത്തിൻ്റെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും ജ്വാലയെ ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് അനുവദിച്ചു കൂടാ അതാര് ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാഠ്യം നമുക്കുണ്ട് ഉണ്ടാകണം സ്റ്റാൻ സ്വാമി എന്ന രക്തസാക്ഷിയെ മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കോ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കോ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അണപൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നന്മയാണ് കേരളം ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആ നന്മയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സഭയുടെ സാരഥികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അതാണ് ഒറ്റവാദ്യമേ എനിക്കുള്ളൂ അതായത് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ ചില വാചകങ്ങൾ അവിശ്വാസികൾക്ക് പോലും സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഞാൻ പാംബ്ലാനി പിതാവിൻ്റെ ഒരു അഭിമുഖം വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് വിശ്വാസികളോടും വിശ്വാസത്തോടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ മനോഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നു ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വന്ന മാറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ഇടതുകയിൽ ദാസ് ക്യാപിറ്റലും വലതുകയിൽ ബൈബിളും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൻ്റെ ഏത് ഗർവ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആര് വന്ന് ആട്ടിൻ തോലിട്ട് ചെന്നായികളായി വരുന്നവരെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് മഹാരഥന്മാർക്ക് പാംബ്ലാനി പിതാവിനും ഞരലക്കാട് പിതാവിനും അഭിബന്ധി പിതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് പിൻവാങ്ങുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ബൽത്തങ്ങാടി രൂപതയുടെ ഇടയൻ മാർ ലോറൻസ് മുക്കിഴി പിതാവ് ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ 
നാലാമത് ഇടയനായ അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് ആമ്പളിന് പിതാവെ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്ന അഭിവന്ദ്യ ഞാളക്കാട്ട് പിതാവെ അഭിവന്ദ്യ വലിമറ്റ് പിതാവെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുക ജലപ്രതിനിധികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ സമയം ഏറെയായി നമ്മുടെ സദസ്സും ഇങ്ങനെ കാലിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീണ്ട പ്രസംഗത്തിന് ഒട്ടും പ്രസക്തിയില്ലാന്നറിയാം തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ മഹത്തായ തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ നാലാമത് ഇടയനായി അഭിവന്യ ജോ ജോസഫ് ആമ്പ്രാൻ പിതാവ് സ്ഥാനമേറ്റു സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലും ഭാരതത്തിൻ്റെ സ ചരിത്രത്തിലും ഒക്കെ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചത് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയാണ് തലശ്ശേരി അതിരൂപ സ്ഥാപനത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് പുതിയ അധ്യായം സ്ഥാപിച്ചതായി അറിയാം കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷമായി ഈ സഭ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അഭിവന്യ വള്ളോപ്പള്ളി പിതാവിനെയും വലിയമറ്റ് പിതാവിനെയും ഇപ്പോൾ സാനുവടിയെന്ന ഞാളക്കാട് പിതാവിൻ്റെയും ഒക്കെ വലിയ പാരമ്പര്യം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുവാനായിട്ട് പാമ്പളാനി പിതാവ് സാ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ജർമ്യ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഇണയന്മാരെ ഞാൻ നൽകും അവർ ജ്ഞാനത്തോടും വിവേകത്തോടും കൂടി എൻ്റെ ജനത്തെ നയിക്കുമെന്ന് ഈ നാളുകളിൽ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയെ നയിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത പാമ്പളാനി പിതാവിന് ദൈവം ആവശ്യമായ ജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിന് നിശ്ചയമായും ഈ രൂപത അതിരൂപതയെ നന്നായി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും പിതാവ് അറിയപ്പെടുന്ന ധ്യാനഗുരുവാണ് അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതനാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രീയ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ നിർണായകമായി ഇടലുപിളകൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കരുത്തും കഴിവുള്ള ആളാണ് അഭിവന്ദ്യ പാമ്പാനി പിതാവിന് പിതാവിന് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ നാമത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ സാമന്ത രൂപതകൾ മാനന്തവാടി രൂപത താമരശ്ശേരി രൂപത ബൾത്തങ്ങാട് രൂപത മണ്ഡ്യ രൂപത ഭദ്രാവതി രൂപതയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബൾത്തങ്ങാട് രൂപതയിലെ എല്ലാ വൈദികരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും അൽമാരുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യ ഞാളക്കാട് പിതാവ് ഏഴര വർഷത്തെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തിന് ശേഷം സ്ഥാനം ഒഴുകിയാണ് പിതാവിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങളും പിന്നെ ഫെലിസിറ്റേഷനും പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോഴും അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒറ്റ വാക്ക് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിദഗ്ധമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത സുഗന്ധക്കൂട്ടിൻ്റെ പരിമളമാണ് പരിമളം പോലെയാണ് ജോസിയയുടെ ഓർമ്മ അത് മനസ് നാവിന് തേൻ പോലെയും വീഞ്ഞു സൽക്കാരത്തിൽ അത് സംഗീതം പോലെയാണ് ജോസിയയുടെ ഓർമ്മ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ ചരിത്രത്തിലും തലശ്ശേരി ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ ഈ ജോസിയയുടെ ഓർമ്മ പോലെ ഞാളക്കാട്ട് പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കുമെന്നും എല്ലാവരും പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടും വളരെ ആദരവോടു കൂടി സ്മരിക്കും ഞങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള വിചാരം ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഭിയുന്ന പിതാവിന് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നല്ല ദിവസങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാപ്പോലിത്തെ ആയിരുന്ന ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് വലിയമറ്റം പിതാവ് ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു പ്രസംഗിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും പറ്റിയൊരവസരമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും പ്രോഗ്രാം വെച്ചിരിക്കുന്നവരായാലും എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആ ദൗത്യം കടം അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരുത്തരും പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിലും അഭിനന്ദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഈ സംഭവം തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ ഒരു വലിയ മഹത്സംഭവമായി തീർന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല 
അതിനിടയാക്കിയ നല്ല നാൾ ജീവിതത്തിനും അതിന് കാരണഭൂതരായ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിനോട് ഞെരക്കാട്ട് പിതാവിനും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷവാഴി സ്വാനം വയ്ക്കുന്ന പാമ്പ്ലാനി പിതാവിനും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ രൂപതയിലുള്ള ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ വലിയ സംഭവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ അധ്വാനവും ജീവൻ വളരെയധികം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചത് നല്ല നായ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുടുംബയാണ് ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ട പിഴയും നിങ്ങളുടെ പുറയിൽ ഒരു ചെറിയ കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ രൂപതയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെ ഐശ്യാ വിജയൻ്റെ ഉടമയായിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ്റെ ഒരു വീടായിരുന്നു ആ വീട്ടിലെ വാടകയ്ക്ക് ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലവും ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വള്ളവപ്പിളി പിതാവ് നമ്മുടെ ഈ രൂപതയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരും നോക്കൂ ആ എളിയവായ ആരംഭം വള്ളപ്പള്ളി പിതാവിനെ ഉപകരണമാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ലായ ദൈവം നമ്മൾ കാണിച്ച വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ വലിയ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ നല്ല ആ ദൈവത്തിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വലിയ അത്ഭുതം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് മധ്യസ്ഥനായിട്ട് വള്ളപ്പള്ളി പിതാവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത യൂസഫ് പിതാവിനെയാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം യൂസഫ് പിതാവിൻ്റെ നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും ആ യൂസഫ് പിതാവിലുള്ള വള്ളപ്പള്ളി പിതാവിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റവും യൂസഫ് പിതാവിൻ്റെ ആ എളിയ ജീവിതം വിശ്വാസ ജീവിതം ദൈവം എന്ത് പറയുന്നോ അതിന് സ്ഥിതിയെല്ലാം അതിന് കാരണഭൂതമായിട്ടുണ്ട് ആ വിധത്തിൽ യൂസഫ് പിതാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പരാജയപ്പെടിയില്ല വിജയിക്കുക എന്നൊരു കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ചോദിച്ച ആ യൂസഫ് പിതാവിനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നുള്ളപ്പിതാവ് സമർപ്പിച്ച ഈ രൂപത ഇന്ന് വളർന്ന് 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 മനുഷ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോലും അവർ വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് വളർന്ന് വളർന്നതിന് കാരണം മറ്റെല്ലാവരും ഞാനിവിടെ സ്നേഹപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞ പോലെ സഭ ഈശോ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതും ലോകത്തേക്കും ദരിദ്ര സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പസന്മാർ ദൗത്യം ലോകം മുഴുവൻ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ മിത്രാന്മാരുടെയും പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കടമ ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കുവാനും വിശദീകരിക്കാനും നയിക്കാനുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആർട്സ് ബെസ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് പ്രാവണാതി കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അറിവുള്ളവരാണ് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് വിശു വൈശ്യമായ ജീവൻ നയിക്കുന്നവരാണ് നീ നയിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ആ നയിപ്പിക്കുവാൻ നൈപുണ്യമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ആ വിധത്തിലുള്ള സഭയെ ഈണ്ടും ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനുള്ള ആ വലിയ കഴിവുള്ളൊരു ഒരു പുതിയ ആർച്ച് വിഷപ്പ് കിട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം പിതാവിൻ്റെ വ്യക്തിമാ ജീവിതമായിട്ട് വളരെ തീരുമാനം എനിക്ക് ബന്ധമുള്ളതാണ് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തിന് കുടുംബയാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൃദയ എന്ന ആ വലിയ സ്ഥാനം പിതാവിന് കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടി അത് നന്ദി നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ പിതാവിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒത്തിരി പങ്കുവെക്കുന്നതിനൊക്കെ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പിതാവിന് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളെ ആശംസിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടിത്തേയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതുവരെയും കണ്ട് ഈ പ്രത്യാവശ്യ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നതിന് കണ്ട ഈ സൗഹൃദവും കൂട്ടായ്മയും ഒക്കെ തുറന്നു പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രൂപത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വശന്മാർ ഇത്രമാത്രം ഒരു വലിയ തലത്തിലേക്ക് ഈ രൂപതയെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അടിപരയിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ രൂപതയിലുള്ള വൈദികർ അവരുടെ പരിശ്രമമാണ് നമ്മുടെ രൂപത്തിൽ വലുതാക്കിയത് അതിനെ ഇടയാക്കുന്ന രാജീവത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയാം അതുകൊണ്ട് യു സി പിതാവിനെ കുറയാൽ തുടങ്ങി ആ സമരങ്ങളെല്ലാം യു സി പിതാവിൻ്റെ ആ മധ്യസ്ഥിൽ തുറന്നും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേസെപ്പ് ദാൻ നാമധാരിയായിട്ടുള്ള ജോസഫിനെ ആർച്ച് ബിഷപ്പിൽ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ രൂപത ഇനിയും വളരെ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചോളും ഇത് ഈ കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റാണെനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പത്ത് മുപ്പതും കാലിലും കൊണ്ട് പരിശ്രമിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞാനക്കാട്ട് പിതാവ് അഞ്ചോ ആറ് അഞ്ചോ ആറോ വർഷം കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇരുപത് ഇരുപത് വീട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ കൊച്ചെന്ന കാര്യത്തിനുള്ളിൽ നാ
അതിലുപരിയായിട്ട് നല്ലവനായ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച പോലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആരാധനയും സ്വമാക്കി വളർത്താൻ സഹായിച്ചു എന്ന കാര്യം സംശയിക്കുന്നില്ല ആ കാര്യത്തിൽ നല്ലതിനെ ആദ്യത്തോടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിന്ന് പറയുന്നു ഈ സമയത്തിൽ ആ സഹായിച്ച ആ നല്ല ദൈവത്തിന് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നാം ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചത് നമ്മൾ വിജയിച്ച് അതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകണം അതുപോലെ മറ്റുള്ള എന്തെല്ലാം കഴിവുണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇന്ന് കോവിൻ കർത്താവ് എന്ന് വാർത്തിക്കിടാം ഇന്ന് പുതിയ പുതിയ രീതിയിൽ ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പറ്റി വലിയെല്ലാം കഴിവുകളുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഈ കഴിവുകളെല്ലാം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം വേണം പണിക്കാർ ഇതുമാത്രം അധ്വാനിച്ച ആരുമുണ്ടോ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുമാകും അക്കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണേ എന്ന് പാമ്പാനി പിതാവിനോട് ഞാനോർപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാം കഴിവുണ്ടോ ശരിയാണ് അതിലും ദൈവം തന്നതാണ് ആ ദൈവ കഴിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവം കൂടത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഈ സ്നേഹിതാവധിയും പുത്രനെയും കാണിച്ച സ്നേഹം ഇന്ന് ഒരിക്കലും കൂടി നമ്മോട് കാണിക്കുകയാണ് പാമ്പാനി പിതാവിനെ നമ്മുടെ ഇടയനായിട്ട് വേറെ ക്രിസ്തുവായിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ ഈശോയുടെ ആ മനോഭാവം അതിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മുൻകണ്ട് കൊടുത്തുണ്ട് വന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ പൊടുത്ത് പൊഴിച്ച കേൾക്കാനായിട്ടോ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന പോലെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നും അതിനൊക്കെ തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണിക്കാട് എല്ലാവരും അധ്വാനം വൃദ്ധായനാണ് അക്കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളാരും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശ്വസിക്കുന്നു അതിനായിട്ടുള്ള പിതാവിന് കിട്ടിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപാവരം പൂർണ്ണമായി നിറവേട്ട് ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഇതൊക്കെ കാണുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഭാഗ്യം ചെയ്യും എനിക്കും കിട്ടിയതിനെ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശ്രീ നജീബ് കാന്തപുരം എം എൽ എ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരണീയരായ വേദിയിലെ അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർ ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികന്മാർ സിസ്റ്റേഴ്സ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ അനുഗ്രഹീതവും സവിശേഷവുമായ ഈ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്കുള്ള അതിയായ സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ് അഭിവന്ദ്യനായ പാംബ്ലാണി പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഏറെയും വായിച്ചതും കേട്ടതുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണ കലയിലെ അനതര സാധാരണമായ വൈഭവവും പാണ്ഡിത്യവും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിലാണ് മാത്രമല്ല ഈ അതിരൂപതയിൽ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഈ മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള ഒരു വലിയ ഇടയനായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല മലബാറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സന്തോഷം കൂടി എനിക്കുണ്ട് തീർച്ചയായും ക്രിസ്തീയ സമൂഹം മലബാറിനും വിശിഷ്യ കേരളത്തിനും മലബാറിനും നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് നൂലുകൾ കൊണ്ട് സമുദായങ്ങളെ തുന്നിച്ചേർത്തവരാണ് അവരെന്നതാണ് ആ രണ്ട് നൂലുകളിൽ ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റൊന്ന് ആതുര സേവനവുമാണ് ഈ മലബാറിനെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പരിസരത്തിലേക്ക് വളർത്തുന്നതിലും അത്തരമൊരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും ഏറ്റവും വലിയ പങ്കു വഹിച്ച സഭയാണ് സീറോ മലബാർ സഭ എന്നതും ഏറെ അഭിമാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് പിതാക്കന്മാരും ഒരാൾ പടിയിറങ്ങുകയും മറ്റൊരാൾ സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മുഹൂർത്തമാണിത് തീർച്ചയായും പാംബ്ലാണി പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി ഈ നാടിൻ്റെ മഹത്തായ സൗന്ദര്യവും ഐക്യവും സ്നേഹവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അതേറെ ഈ കാലുഷ്യങ്ങളുടെ കാലത്ത് അടിവരയിട്ട് കേൾക്കേണ്ട ഒരു വാക്കായി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദമായി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പടിയിറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഞെറളാകാട്ട് പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് 
എൻ്റെ ചിരകാല സുഹൃത്തായ നിലമ്പൂരിലെ ഒരു അധ്യാപികയുടെ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ദേവാലയത്തിൽ അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച കാലം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാളിത്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരുണയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആ നാട് അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ സവിശേഷത ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ആ ഒരു ആരോഗ്യത്തോടെ സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ നാട് കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ കാലുഷ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് സൗഹൃദവും സ്നേഹവും മൂട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ എല്ലാ സമുദായങ്ങളും കൈകോർത്തു നിൽക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് സംഘർഷം ഒരു സമൂഹത്തിനും ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും ഒരു സമൂഹത്തെയും വിജയിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചരിത്രം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാത്മജി ഇന്ത്യയിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആദർശത്തെ വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തിയവർ ഇന്ന് വലിയ തോതിൽ സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് ക്രിസ്തീയ സമൂഹം എന്നും സമൂഹങ്ങളെ സമുദായങ്ങളെ തുന്നിച്ചേർത്ത പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ വർഗീയവാദികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു സമുദായം കൂടിയാണ് ക്രിസ്തീയ സമൂഹം എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർ പടച്ചു വിടുന്ന ലവ് ജിഹാദ് പോലെയുള്ള ഏറ്റവും വിപൽക്കരമായ ആയുധങ്ങളിൽ ഒരു സമുദായം ഇടറി വീരാതിരിക്കാനുള്ള കാവൽക്കാരൻ ആയി കൂടി അഭിവന്ദ്യ പിതാവിന് നിലകൊള്ളാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിൽ രക്തബന്ധമുള്ളവരും പൊക്കിൽ കൊടി ബന്ധമുള്ളവരുമാണ് ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ ഐക്യവും സ്നേഹവും മലബാറിൻ്റെ മണ്ണിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് ക്രിസ്തീയ സമൂഹം ഞങ്ങളുടെ അർദ്ധ സഹോദരങ്ങളാണ് ആ സ്നേഹവായ്പോടെയല്ലാതെ ആ സമുദായത്തെ ഒരിക്കലും ഈ കേരളത്തിന് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല നന്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഊന്നി പര സ്നേഹത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കരുണയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും അടിവരയിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമുദായം തീർച്ചയായും അതിനെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരു ഇടയനെയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പാംബ്ലാണി പിതാവിന് നന്മ കൈവരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നും സമൂഹത്തെ കോർത്തിണക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നും ഇന്ന് സമുദായങ്ങൾക്കകത്ത് വിദ്വേഷം പടർത്താൻ ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരായി ഒരുമിച്ചു നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തമാകട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാന്യ ജനപ്രതിനിധികളെ പ്രിയമുള്ളവരെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കടമയായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏഴര വർഷക്കാലം തലശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്ക് ധനധന്യമായ നേതൃത്വം നൽകിയ ഏറ്റവും കൃത്യതയോടെ നമ്മളെ നയിച്ച അഭിവന്യ ഞരലക്കാട്ട് പിതാവ് ആ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയുകയാണ് ലാളിത്യത്തിൻ്റെ പര്യായമാണ് പിതാവ് വിനയത്തിൻ്റെ പര്യായമാണ് പിതാവ് കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയാണ് ഞരലക്കാട് പിതാവ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് ഏഴര വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തലശ്ശേരിയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മളിൽ ഒരാളായി ജീവിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ പിതാവ് കീഴടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ഞരലക്കാട് പിതാവ് നമ്മളിൽ ഒരാളായി പങ്കാളിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പ്രളയത്തിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് എങ്കിൽ പിന്നീട് എങ്ങോട്ട് കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു 
ആ പ്രതിസന്ധികളുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പിതാവ് ഓടി നടന്ന് നമുക്ക് അത്താണിയായി ആശ്രയമായി ആശ്വാസമായി എന്ന കാര്യം നന്ദിയോടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മതസ്ഥർ എല്ലാ വിഭാഗക്കൾക്കും പിതാവ് സ്വീകാര്യനായിരുന്നു സർവ്വമത സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് പിതാവ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഇവിടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി ചുമതലയേറ്റെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ എടൂർ ഫൊറോനയിൽ പിതാവിൻ്റെ സന്ദർശന സമയത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മുണ്ടയാപറമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിലും അതിനടുത്തുള്ള കീഴ്പള്ളിയിലെ മുസ്ലിം മദ്രസയിലും പിതാവ് സന്ദർശനം നടത്തി മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും മഹനീയമായ മാതൃകയാണ് ഞരലക്കാട് പിതാവ് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ അതുപോലെ വൈദികരെയും സന്യസ്തരെയും വിശ്വാസ സമൂഹത്തെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കറിയാം പ്രിയങ്കരനായ നിരവധി വൈദികർ പോലും അവരെ നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന ചെറുപുഴയിലെ ഫൊറോന വികാരി ജോർജ് വണ്ടർകുന്നേലച്ഛൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ ഞരലക്കാട് പിതാവ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അദ്ദേഹം കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയായത് എന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ടും ഓൺലൈനിലും കണ്ടവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഞരലക്കാട് പിതാവിനോട് നന്ദി പറയാൻ ഈ വാക്കുകൾ പോരാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുത്രകമായ സേവനത്തെ തലശ്ശേരി അതിരൂപത എന്നും സ്മരിക്കും നന്ദിയോടെ എന്ന് മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശ്രമകാലം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല ഇനിയുള്ള കാലവും അദ്ദേഹം സജീവമായിരിക്കും കുന്നോത്തേക്ക് പേരാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം ആ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് നാം ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ച അഭിയന്ന പാമ്പ്ളാനി പിതാവ് തന്നെയാണ് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സഹായം എത്രനായ ചുമതലയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കാൻ പ്രാപ്തനാണ് ദൈവ നിയോഗം അതിനുണ്ട് അതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സഭാതലത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം സ്വഭാവ ശുദ്ധി കഴിവ് അംഗീകാരം പിന്തുണ ഇതെല്ലാമാണ് പാമ്പ്ളാനി പിതാവിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീനടിനെ നയിച്ച വികാരങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിവുറ്റ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ചെറുപ്പകാലത്ത് വിളിച്ച ചില മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് ഏബിൾ നോബിൾ ഹംബിൾ സിമ്പിൾ ഏണസ്റ്റ് ഓണസ്റ്റ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ചില നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ആ പര്യായങ്ങൾക്ക് ആ വിശേഷങ്ങൾക്ക് അഭിവന്ദ്യ പാമ്പ്ളാനി പിതാവ് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണ് കർമ്മനിരതനായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായ ഊർജസ്വലനായ ആ പിതാവിനെ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയെ ദീർഘനാൾ നയിക്കാൻ അതിനിടയിൽ അർഹമായ മറ്റ് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് നൽകപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മേൽ അധികാരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കേട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് ഈ അധികാരങ്ങൾ നൽകിയത് ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് ഇവരെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആ ദൈവകൃപയും ദൈവാനുഗ്രഹവും ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേർന്ന് എൻ്റെ വാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജയ് ഭാരത് ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി റവറൻസ് സിസ്റ്റർ അനില മണ്ണൂർ എസ് എ ബി എസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അഭിവന്ദി പിതാക്കന്മാരെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇതാ ഞാൻ താങ്ങുന്ന എൻ്റെ ദാസൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത എൻ്റെ പ്രീതി പാത്രം വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ യുവാക്കളെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയ ഇടയനെ അഭിവന്യ ജോസഫ് പമ്പ്ളാനി പിതാവിനെ നൽകി തലശ്ശേരി അതിരൂപതയെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പുണ്യദിനമാണിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മീയവും ഭൗതികവും മാനസികവുമായ പിരിമുറുക്കങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സ്വരഭേദങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയെ ആത്മാഭിഷേകത്തോടെ നയിക്കുവാൻ ഒരു ജനനായകനായി പിതാവ് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അഭിമാനത്തോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അറുപത്തി ഒൻപത് സന്യാസിനി സമൂഹങ്ങളുടെയും രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും പ്രതിനിധിയായി പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന് പ്രാർത്ഥനയോടെ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു ആധുനികതയുടെയും വിഘടനവാദത്തിൻ്റെയും മതവിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും സമ്മിശ്ര ഭാവങ്ങളിൽ സഭയും വൈദികരും സമർപ്പിതരും വേട്ടയടപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പക്വവും പരിചിന്തനീയവുമായ ശബ്ദമാകുവാനും ആവശ്യമെങ
ഒരു തീപ്പന്തമായി ജ്വലിച്ചുയരുവാനും പിതാവിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നത് നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് സഭാ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന് നോവും നിരവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് കരുത്തും ധൈര്യവും പകർന്ന് കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തീരുമാനങ്ങളിലേക്കും നിലപാടുകളിലേക്കും ലോകശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുവാൻ പിതാവിന് സാധിക്കുന്നു എന്നത് ഏറെ ശ്ലാഘനീയമാണ് അഭിമന്യ പിതാവെ നല്ലയിടീനായി ക്രിസ്തുവിന് യഥാർത്ഥ സാക്ഷിയായി അങ്ങയെ നല്ല ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തുയർത്തുമ്പോൾ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷിത രംഗങ്ങളിലും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും ദൈവിക ജ്ഞാനത്തോടെയും ആഴമായ വിശുദ്ധിയോടെയും കടമകൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭിമന്യാമാർ ജോർജ് ഞല്ലക്കാട്ട് പിതാവെ അങ്ങയുടെ പിതൃ പിതൃതുല്യ സ്നേഹവും പരിഗണനയും കരുതലും സമർപ്പിതരായ ഞങ്ങളെന്നും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഓരോ സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷ ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്ന് പ്രതിസന്ധികളിൽ സഹായിച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ ബത്തശ്രദ്ധനായിരുന്ന പിതാവിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും പ്രാർത്ഥനയും അറിയിക്കുന്നു പ്രവാചക ധീരതയോടെ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയെ നയിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും അഭിമന്യ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവിനെ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി അതിരൂപതയിലെ അൽമായരുടെ പ്രതിനിധിയായി ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് മിസ് സരിക ചാക്കോ കൊന്നയ്ക്കൽ ഈശോ മിശുഹായിക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ അഭിനന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ സന്യസ്തരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന തലശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്ക് ഇത് അഭിമാന നിമിഷം തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഈ സുവർണ ദിനത്തിൽ അതിരൂപതയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അഭിനന്ദ്യ മാർ ജോസഫ് പാമ്പ്ളാനി പിതാവ് അതിരൂപതയുടെ ഇടയനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിരൂപതയിലെ മുഴുവൻ അൽമായരുടെയും ഹൃദയം സന്തോഷത്താലും ആവേശത്താലും നിറയുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുമായി ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പുതുചരിത്രം ഇവിടെ കുറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരരാകാം ഈ അവസരത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടം അത്രയും തലശ്ശേരി അതിരൂപതയെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അഭിനന്ദ്യ മാർ ജോർജ് ഞരളക്കാട്ട് പിതാവിൻ്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം പിതാവിൻ്റെ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് എല്ലാ അൽമായരുടെയും സ്നേഹാശംസകൾ ഹൃദയപൂർവ്വം നേർന്നുകൊള്ളുന്നു അഭിനന്ദ്യ പാമ്പ്ലാനി പിതാവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യം വാക്ചാതുര്യം നർമ്മം തുണുമ്പുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിരവധി ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുകയാണ് ഭാരതസഭയിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ബൈബിൾ ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതരിൽ പ്രധാനിയായ പാമ്പ്ലാനി പിതാവിൻ്റെ വചന പ്രഘോഷണത്തിലെ മികവ് എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പിതാവിനോടൊപ്പം രണ്ട് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലെ വചന ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യവും നേരിട്ട് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ യുവജനങ്ങളുടെ വചന സംബന്ധമായ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും യാതൊരു സംശയത്തിനും ഇടവരാത്ത വിധത്തിൽ കൃത്യമായി മറുപടി നൽകിയ ഊർജസ്വലനായ പിതാവ് തീർച്ചയായും കുട്ടികൾക്കും യുവജനങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത് അതിരൂപതയുടെ സഹായം എത്രാനെന്ന നിലയിൽ പിതാവ് ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ അഭിനന്ദ്യ മാർ ജോർജ് ഞരളക്കാട്ട് പിതാവിനോടൊപ്പം ആവിഷ്കരിച്ച കർമ്മ പദ്ധതികൾ എന്നിവയൊക്കെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുമ്പോൾ അഭിനന്ദ്യ പാമ്പ്ളാനി പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും വലുപ്പമേറുകയാണ് ഞങ്ങൾ അൽമായരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഇടവകകളുടെയും സംഘടനകളുടെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിപാടികൾക്കും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലായിടങ്ങളിലും പിതാവ് ഓടിയെത്തുന്നു എന്നത് വലിയ മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് യുവജനങ്ങളോട് എപ്പോഴും നല്ല ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വാചാലനാകുന്ന അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് യുവജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ വിവാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും അതീവ ശ്രദ്ധാലുവാണ് എന്നത് ഏറെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ് സി ബി സി ഐ ദൈവശാസ്ത്ര കമ്മീഷൻ അംഗം സിറോ മലബാർ സഭ മാധ്യമ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ കെ സി ബി സി മാധ്യമ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് കമ്മീഷൻ അംഗം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് മാമ്പ്ലാനി പിതാവെ അഭിമാനിക്കുന്നു തലശ്ശേരി അതിരൂപത മുഴുവൻ അങ്ങേ ഓർത്ത് ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളിൽ അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് സ്വീകരിക്കുന്ന അടിയുറച്ച നിലപാടുകളും പ്രതികരണങ്ങളും 
Berin kalangan kita sabi ekor dal karitor eh monyet naik kita. Ia wasir itu, orang kel kodi, abihendia, mar George ni orang lakukan pidawa ini, nistulam ayat seven orang kita, semua almarir deh, terdah ini orang yang nanti reaga berdiri kunda, tali seri adiru pada ini, pudih ini, abihendia, mar Joseph mamla ni pidawa ini, mudahkan almarir deh, prarthana shamsagam abihendia orang kita, terdah boron ni orang kita, ni orang dia lewa kerjusur kita, Jay Christ. Ekcc Presiden, Aduket Tony Punjekunnel. Asham sahur pece, samsaari kono. Wedil ubushra ya, ada dulu yang bukan macam ayah pidakan mari, macam wisis tu waktu tenggal ay, sahaja seniaga ay di guna aditi gale, bukan macam perta wajdiya stressre, bukan macam perta sisters, macam sahudri sahudar mari suruh tenggal. Wanu kandu ke edak ke ena cholle, nama dia juga dail. Nampaknya senyakan itu ayah, nyal lakukan tu bidadari itu, nampak anbuj arnudanam. Tali seri ada juga ada arti bishop ini lelulah.